மாஸ்டர்ஸ் அகாடமி ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ட்ரைனிங் வழங்கும் பல்திறன் வித்தகி டாக்டர் ராஜி ஸ்ரீனிவாசன் தலைமையில் பன்னாட்டு தமிழர்கள் பங்கேற்கும் சிறப்பு பட்டிமன்றம் இணைந்து வழங்குவோர் அபிராமி ஜுவல்லர் சிங்கப்பூர் டேஸ்ட் ஆஃப் இண்டியா ரெஸ்டாரண்ட் சிங்கப்பூர் யூனிப்ரோ சாஃப்ட்வேர் பிரைவேட் லிமிடெட் சிங்கப்பூர் வீராஸ் கஃபே சிங்கப்பூர் செந்தூர் இம்பெக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சிங்கப்பூர் மற்றும் போர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்தியா தேமதுர தமிழோசை உலகமெங்கும் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் என்பது பாரதியாருடைய கட்டளை இந்த கட்டளையை ஏற்று அருமையான தமிழ் பணி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் சிங்கப்பூரில் வாழும் தமிழர்கள் அந்த சிங்கப்பூர் திருநாட்டில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மாஸ்டர்ஸ் அகாடமி ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ட்ரைனிங் என்கின்ற அமைப்பு ஒரு அருமையான பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது இந்த தலைப்பு என்னை மிகவும் கவர்கிறது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் தமிழ் பண்பாடு தழைக்கிறதா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை வைத்து இந்த பட்டிமன்றம் நடத்தப்படுகிறது இது பன்னாட்டு பட்டிமன்றம் இதிலே மலேசியா அமெரிக்கா சிங்கப்பூர் கத்தார் மொரிஷியஸ் இந்த நாடுகளில் இருந்து பேச்சாளர்கள் கலந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்பது சிறப்பான செய்தி இதற்கு நடுவராக சிங்கப்பூரில் பேராசிரியராக பணிபுரிகின்ற முனைவர் திருமதி ராஜி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் தலைமையேற்கிறார்கள் அவர்கள் பன்மொழி ஆர்வம் மிக்கவர் ஆங்கில பேராசிரியர் தமிழ் கவிஞர் தெலுங்கு கவிஞர் இருமொழியிலும் பேசுகிறவர் நீதிமன்றத்தில் தெலுங்கு மொழிபெயர்ப்பாளர் என்று அவருடைய சிறப்புகளே ஒரு பட்டியல் போல நீளும் அவர் பல கருத்தரங்கங்களில் சிறந்த பேச்சாளர் என்ற பரிசும் வாங்கியிருக்கிறார் பல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் இதற்கெல்லாம் மேலாக மாணவர்களுக்காக தமிழ் பயில் அரங்கங்கள் பலவற்றை அவர் நடத்தி வருவது மிகவும் மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரியது சிறப்பான நற்பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற சிங்கப்பூரில் வாழுகின்ற இமயமலை ஏறும் பயிற்சி பெற்ற எங்களுடைய அன்பு சகோதரி திருமதி ராஜு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் தலைமையில் நடக்கக்கூடிய இந்த பட்டிமன்றத்தை உங்களோடு சேர்ந்து நானும் கண்டு கழிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறேன் பேருவகை எய்துகிறேன் தமிழ் சிங்கப்பூர் மூலமாக உலகமெங்கும் கட்டாயம் தழைக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு என் அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லி அமைகிறேன் வணக்கம் மிக்க நன்றி சகோதரர் இசைக்கவி ரமணன் அவர்களுக்கு எங்கள் சிங்கை வாழ் தமிழர்களின் சேவையை எங்கள் தமிழ் ஆர்வத்தை அவர் உணர்ந்து கொண்டுள்ளது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது அதே போல மாணவர்களுக்கு என்றே பல வகையிலும் சிறப்பான நிகழ்ச்சிகள் செய்ய வேண்டும் அவர்களை எப்படியாவது முன்னிறுத்தி ஆக வேண்டும் அவர்களுக்கு வாழ்விலே பல முன்னேறும் வழிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் தொடங்கப்பட்ட மாஸ்டர்ஸ் அகாடமி ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ட்ரைனிங் சிங்கப்பூரின் அறிமுக விழா போல இன்று இசைக்கவி ரமணன் அவர்கள் எங்களை அறிமுகப்படுத்தியது எனது பெரும் பேரு என்றே நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி தொன்று நிகழ்ந்த அனைத்து உணர்ந்திடும் சூழ்கலை வானர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எம் தாயே தமிழே வணக்கம் புலம் பெயர்ந்த தமிழர்களால் தமிழ் பண்பாடு தழைக்கிறதா இதுவே இன்றைய பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்பவர்கள் யார் முதல்ல இந்த புலம் பெயர்தல்ல முதல்ல என்ன இன்றைய உலகத்தில் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது புலம் பெயர்தல் தமிழர்களாகட்டும் மற்ற இனத்தினராகட்டும் அனைவருக்குமே இந்த புலம் பெயர்தல் என்பது பொதுவான ஒன்றாகவே இருக்கின்றது இன்றைய உலகத்தில் தவிர்க்க முடியாத இந்த புலம் பெயர்தல் தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது புலம்பெயர்தல்ங்கிறது வந்து ஆதி காலம் தொட்டே இன்று வரைக்கும் நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஆனால் இவ்வாறான புலம் பெயர்வுகள் இடம் பெற்றிருப்பதனால் தான் மனித இனத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன பிறந்து வளர்ந்து ஒருவர் பரம்பர பரம்பரையாக வளர்ந்து இருந்த ஒரு நிலப்பகுதியில் இருந்து அல்லது ஒரு நாட்டில் இருந்து பெயர்ந்து வேறு நாடுகளுக்கு சென்று நீண்ட காலமாக நிரந்தரமாகவோ குடி அமர்தலோ அல்ல குடி அமராமல் அலைந்து திரிந்து புலம்பெயர்ந்து கொண்டிருத்தலையோ கூட புலம்பெயர்தல் என்றுதான் சொல்லுவார்கள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிற்குள்ளேயே கன்னியாகுமரியிலிருந்து காசி வரை அனைத்து இடங்களிலும் உள்நாட்டிற்குள் புலம்பெயர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
வெளிநாட்டுக்கு புலம்பெயர்தல் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தொடங்கிவிட்டது இந்த வெளிநாட்டு புலம்பெயர்தல வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு புலம்பெயரும் பொழுது மொழி வெவ்வேறு மொழிகள் சங்கமிக்கின்றன வெவ்வேறு இனங்கள் சங்கமிக்கின்றன வெவ்வேறு பண்பாடுகள் சங்கமிக்கின்றன இந்த சங்கமத்தை எல்லாம் தாண்டி இந்த புலம்பெயர்தலில் ஒரு தமிழன் தன்னுடைய தனி அடையாளத்தை பாதுகாத்து கொள்ள முடிகிறதா என்ற அக்கறையில் எழுந்ததுதான் இந்த தலைப்பு இந்த புலம்பெயர்தல் வந்து இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன பாரம்பரியமான நிலங்களை விட்டு புலம்பெயரும் தமிழர்கள் அந்த பாரம்பரியத்தை என்ன செய்தார்கள் அதை கொண்டு சென்றார்களா அல்லது கொண்டு சென்ற இடத்தில் அதை எவ்வளவு காலம் அவர்களால் பாதுகாக்க முடிந்தது அல்லது இன்றும் அந்த பாரம்பரியத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கின்றார்களா எவ்வளவு தூரம் அவர்கள் இந்த விழுமியங்களை கொண்டு செல்ல முடிகிறது இந்த விழுமியங்களின் வேர்களை இவர்கள் புலம்பெயர்ந்த நிலங்களில் எவ்வளவு தூரம் ஊன்ற முடிகிறது இது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் இன்று விவாதித்து தெளிவு பெறுவோம் என்ற முடிவிலே இங்கு நால்வர் கூடியிருக்கின்றனர் இந்த நால்வரில் இருவர் இல்லைங்க தழைக்கிறது தான் உங்க தலைப்பு பார்த்தெல்லாம் நாங்கள் பயந்து விட மாட்டோம் என்று கூற வந்திருக்கின்றனர் அவர்கள் இருவரில் ஒருவர் மலேசியாவில வந்து கிட்டத்தட்ட நான்காவது தலைமுறையாக இருக்கும் மலேசிய குடிமகள் இந்திய இனத்தை சார்ந்தவர் வினோதினி அவர்கள் தழைக்கிறது அணிக்கு தலைமை தாங்குகிறார் அதே அணியில் மொரிஷியஸ்ல இருந்து அவரும் கிட்டத்தட்ட மூன்றாவதோ நான்காவதோ தலைமுறையான மொரிஷியர் அவருடைய அடையாளம் மொரிஷியன் வினோதினியின் அடையாளம் மலேசியன் அந்த மொரிஷியன் என்ற அடையாளத்துடன் தமிழர் என்ற அடையாளத்தையும் நாங்கள் விடவே இல்லை தமிழர் பண்பாடு தழைக்கிறது என்று வாதாட அவரும் வினோதினியோடு அணி சேர்ந்திருக்கிறார் சாரியா போச்சு இவங்க என்ன வேணா பேசட்டும் உண்மை என்னன்னு கேக்குறீங்களா தமிழர் பண்பாடெல்லாம் தடைக்கில்லைங்க தடைக்கணும்னு ஆசை ஆனா தடைக்கில்லைங்கிறதா எங்க பிரச்சனை என்று சொல்வதற்காக தழைக்கவில்லை என்ற அணிக்கு தலைமை தாங்கி கத்தாரில் இருந்து திரு மகாதேவன் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார் மகாதேவன் அவர்கள் வந்து போர்கானிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ற ஒரு அமைப்பு என்ற ஒரு நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குநரில் ஒருவர் இதன் மூலமாக விவசாய சம்பந்தமான ஆலோசனைகளை எல்லாம் அளித்து அதன் மூலமாக இந்திய நாட்டிலே பல சாதனைகள் செய்வதற்கு முயன்று கொண்டிருப்பவர் ஆனால் இவரது இருப்பிடம் என்னவோ கத்தார் அதை மறந்துடாதீங்க இவருடைய அணிக்கு வலு சேர்ப்பதற்காக நாங்கெல்லாம் குடிபெயர்ந்து இருபத்தி எட்டு வருஷம் ஆச்சுங்க அமெரிக்காக்கு நீங்க என்ன பார்த்து பண்பாடு தழைக்கிறதான் வேற கேக்குறீங்க ஏதோ பட்டிமன்றம் தமிழ் பட்டிமன்றம் அதனால ஆசையில புடவை கட்டிட்டு வந்துட்டேன் இதையெல்லாம் வச்சு நான் பண்பாடு தழைக்கிறதுன்னு பேசுவேன் மாதிரி கனவுல கூட நினைச்சிடாதீங்க என்று சொல்லி கொண்டு அவருடைய அணிக்கு வலு சேர்ப்பதற்காக மருத்துவ துறையிலே அது எப்படிப்பட்ட காலத்துல கோவிட் பத்தொன்பது காலத்துல மருத்துவ துறையிலே சேவை புரிந்து கொண்டிருக்கும் திருமதி புவனா கருணாகரன் அவர்கள் அமெரிக்காவில் வந்து ஏகப்பட்ட பனிச்சுமைக்கு இடையிலேயும் தமிழ் பாரம்பரிய கலையான பட்டிமன்றத்தின் மேல் உள்ள ஆசையால் இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேச வந்திருக்கின்றார் பாப்போ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க எப்படி சொல்லி நடுவரை எந்த பக்க அணிக்கு இவங்க இழுக்க போறாங்க என்று நானும் பார்க்கின்றேன் நான்காவது தலைமுறையாக மலேசிய குடிமகளாக வாழும் பொருளாதாரத்தில் இளம் கலை பட்டம் பெற்று மலாய் மொழி தமிழ் மொழி ஆங்கில மொழி என்று அத்தனை மொழிகளிலும் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்று பல பட்டிமன்றங்களில் பேசி தமிழ் வளர்த்து கொண்டிருக்கும் செல்வி வினோதினி அவர்களை இந்த பட்டிமன்றத்தின் விவாதத்தை தொடங்கி வைக்க தழைக்கிறது என்ற அணியின் முதலாவது பேச்சாளராக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் வினோதினி வாங்க பாண்டியர் குதிரை குளம்பட்டியும் தோல் பறக்கும் இளைஞனின் சிலம்பட்டியும் மதி தோன்றிய புலவரின் சொல்லடியும் இளம் தோகை மார்க்கத்தின் மெல்லடியும் வீர தமிழ் தாய்க்கு முதல் வணக்கம் அடியாருக்கு அடியவராய் அனைத்தும் கற்றவராய் சின்னவராய் பெரியவராய் பேசுகின்ற உத்தமராய் முடியும் நரைக்காமல் மூளையும் நரைக்காமல் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே என்னோடு பேச வந்திருக்கும் சக பட்டிமன்ற பேச்சாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம் இன்றைய தலைப்பானது 
புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் தமிழ் பண்பாடு தழைக்கிறது எனும் தலைப்பை ஆதரித்து வாதிடுவதே எனது தரப்பு அந்த வகையில் பார்த்தோமேயானால் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து விட்டோம் என எண்ணி தங்களின் பண்பாட்டை மறக்கவில்லை மாறாக அதனை ஆணி வேறாக கருதி தங்களின் மனதில் ஆழ பதித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் நடுவர் அவர்களே இதற்கு சான்றாக பார்த்தோமேயானால் தமிழர்களின் திருமணத்தை எடுத்துக் கொள்வோமே திருமணம் என்றாலே பத்து பொருத்தங்கள் பார்த்து ஒன்பது கிரகங்களும் சரியான இடத்தில் இருக்கின்ற பொழுது எட்டு மடிப்பு புடவை பெண்ணு கொடுத்து ஏழு அடி எடுத்து வைத்து ஆறு சுவை உணவு வழங்கி ஐந்து பஞ்சபூதங்களின் ஆசை பெற்று அச்சம் மனம் நாடம் பயிர்பேனும் நான்கு வகை சீரினையும் பெண்ணுக்கு கொடுத்து மூன்று முடிச்சு போட்டு இரு மனங்கள் ஒன்றாக இணைவதுதான் திருமணம் இந்த கட்டமைப்பை இன்றும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களும் பின்பற்றி கொண்டுதான் வருகின்றனர் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றும் திருமண அழைப்பிதழ்களை பார்த்தோமேயானால் அதில் முதன்மை வாசகமாக திகழ்வது அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது எனும் நமது வள்ளுவனின் வாக்குதான் இருக்கிறது மேலும் பார்த்தோமேயானால் திருமணம் என்பது அது காதல் திருமணமாக இருந்தாலும் சரி பெற்றோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமாக இருந்தாலும் சரி அந்த திருமணத்தில் பெண் பார்க்கு சடங்கு தொடங்கி திருமணத்தின் போது அம்மி மிதித்து அருந்ததை பார்த்து அந்த பெண் மறு வீடு செல்லும் வரை அனைத்து சடங்குகளையும் பண்பாடுடன் மிக சரியாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றனர் என்று புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் அதை எடுத்து பார்த்தோமேயானால் நம்முடைய பாரம்பரிய கலைகளும் பாரம்பரிய விளையாட்டுகளும் நமதுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டான கபடிக்கும் சிலம்பாட்டத்திற்கும் மலேசியாவில் மிக சிறப்பான வரவேற்பு இருக்கிறது அதாவது சுக்மா எனப்படும் மலேசிய விளையாட்டில் இந்த இரு விளையாட்டுக்கும் தனி அங்கம் கொடுத்து அதனுடைய போட்டிகள் மிக சிறப்பாக நட நடத்தப்பட்டு வருகிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டிற்கான போராட்டத்தை எடுத்துக்கொள்வோமே போராட்டம் என்னவோ தமிழ்நாட்டில் தான் நடந்தது ஆனால் அந்த போராட்டம் வெற்றி பெற வேண்டும் என எண்ணம் என்ற எண்ணம் கொண்ட தமிழர்கள் உலகமெங்கும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தங்களின் ஆதரவை தெரிவித்தனர் இதுதான் தமிழன் எங்கு இருந்தாலும் தன்னுடைய பண்பாடு தழைக்க வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றான் என்பதற்கான உலகமறிந்த சான்றாக கருதப்படுகிறது இவ்வளவு ஏன் நம்முடைய கலைகளில் பிரசித்தி பெற்ற நம்முடைய பட்டிமன்ற கலையை எடுத்துக்கொள்வோமே உலகமே கொரோனாவால் அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இன்றும் நாம் இங்கு அமர்ந்து நம்முடைய கலையை தலைக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எதிர்த்தரப்பினர் பண்பாடு தலைக்கவில்லை என்று கூறி இங்கும் அவர்களின் பண்பாட்டை தலைக்க வைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் நடுவர் அவர்களே அதோடு மட்டுமல்லாமல் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தோமே ஆனால் நம் தமிழ் மொழியா நம் நம்முடைய மொழியான தமிழ் மொழி தமிழ் மொழிக்கு மலேசியாவில் சிறப்பான வரவேற்பு இருக்கிறது அதாவது மலேசியாவில் சுமார் ஐநூற்று இருபத்தி மூன்று தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கின்றனர் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இங்குள்ள தமிழ் இளைஞர்கள் தங்களின் தமிழில் பால் உள்ள பற்றை வெளி கொண்டு வருவதற்கு பல போட்டிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் பல நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்கின்றனர் அதாவது கவிதை போட்டி பேச்சு போட்டி பட்டிமன்றம் என பலவற்றை கூறிக்கொண்டே போகலாம் எவ்வளவு ஏன் சிங்கப்பூர் நாட்டிலும் மொரிஷியஸ் நாட்டிலும் எங்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் வாழ்கின்ற இந்த நாடுகளில் புழக்கத்தில் இருக்கும் பண நோட்டுகளில் தமிழ் மொழி அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது நடுவர் அவர்களே உங்களுக்கு தெரியாததா இப்படி நம்முடைய புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் வாழும் இடத்தில் மொழியின் மூலம் பண்பாட்டை மிக சிறப்பாக தலைக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் சிங்கப்பூர் நாட்டில் தமிழ் மொழி தேசிய மொழியாகவும் அந்நாட்டின் பாராளுமன்றத்திலும் இடம் பிடித்திருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் பார்த்தோமே ஆனால் நம்முடைய கலைகளில் கட்டிட கலையில் சிறப்பு பெற்ற கோயில்களை எடுத்துக்கொள்வோமே மலேசியாவில் மட்டும் அரசாங்கம் உரிமம் பெற்று சுமார் முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு ஆலயங்கள் இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் எதிர்த்தரப்பினரே உங்களுக்கு தெரியுமா மலேசிய திருநாட்டிலும் மொரிஷியஸ் நாட்டிலும் நம்முடைய பண்பாடை கொண்டாடும் வகையில் அதாவது தைப்பூசத்திற்கு பொது விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது பள்ளின மக்கள் வாழும் இந்நாட்டில் எல்லோரும் அந்நாளை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் தமிழர்கள் மிக சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என எண்ணி அரசாங்கம் எங்களுக்கு பொது விடுமுறை வழங்கியிருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றும் மலேசியாவில் திருவாசகம் தேவாரம் போன்ற வகுப்புகளும் அதனை மேலும் தழைப்பதற்காக போட்டிகளும் நடை நடைபெற்ற வண்ணமே இருக்கிறது இவ்வளவு ஏன் நம்முடைய தமிழ் கடவுளாக கருதப்படும் முருக பெருமானுக்கு மலேசியாவில் சுமார் நூற்றி நாற்பது அடி உயர சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஆனால் இதுதான் புலம்பெயர்ந்த தமிழன் தன்னுடைய பண்பாட்டை தழைக்க வைத்திருக்கிறார் என்பதற்கான மிக உறுதியான சான்றாக கூறி என்னுடைய முதலாம் சுற்று வாதத்தை முற்று பெற செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வினோதினி வந்து பேசின உடனே உண்மையிலே வந்து ஒரு அற்புதமான தகவல் களஞ்சியம் ஒரு சிறு பெண் உருவெடுத்து வந்து தொலைக்காட்சி மூலமாக 
பார்வையாளர்களுக்கெல்லாம் மலேசியாவை பத்தி உண்மையை சொல்லியே தீர்றதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க அவங்க சொன்னதுல வந்து நிறைய கருத்துக்கள் வந்து குறிப்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய கருத்துக்கள் உண்டு ஆனா வினோதினி இந்த திருமண சடங்கு பொண்ணு பாக்குறது பொருத்தம் பாக்குறதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்ன இதையெல்லாம் எங்க பாட்டியோ எங்க அம்மாவோ கேட்டிருந்தா கூட தமிழ்நாடை விட்டு ஊரை காலி பண்ணிட்டு மலேசியாக்கு குடிப்பே இருந்துட மாட்டோமான அவங்களுக்கு தோணி இருக்கும் என்ன நீங்க சொல்றதுல இன்னைக்கு தமிழ்நாடுல கூட பல இடங்கள்ல வள வழக்கொழிந்து போய்விட்டது ஆனா புலம்பெயர்ந்த மலேசியாவில் இது இன்று வரைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னாக்க உண்மையிலேயே மலேசிய தமிழர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் தான் உண்மையிலேயே கொடுத்து வைத்தவர்கள் மலேசிய தமிழர்கள் என்ன தமிழர்களே கொடுத்து வைத்தவர்கள் நமது அடையாளத்தை யாராவது ஒருத்தர் காப்பாத்தினா நமக்கு சந்தோஷம் இல்லையா அது போலதான் பிறகு ஒரு அழகான ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க வினோதினி இதற்கு எதிர்கருத்தை வந்து நம்ம மகாதேவன் புவனால்லாம் வைப்பாங்கன்னு நான் நம்புறேன் உடனே நான் வினோதினி கட்சிக்கு போயிட்டேன்னு சொல்லிடாதீங்க அந்த கருத்துல இருக்க உண்மையினால நான் சொல்றேன் பட்டிமன்ற கலை என்பது தமிழர்களுக்கே உரிய கலை அப்படின்னு சொன்னாரு உண்மைதான் நீங்க பாக்கி பாஷையில எல்லாம் போய் பாருங்க மிச்ச மொழிகள்ல எல்லாம் பட்டிம தமிழ் பட்டிமன்றத்துக்கு சமமாக ஒரு விவாதம் எடை இல்ல பல மொழிகளில் கிடையாது ஆங்கிலத்துல டிபேட்னு சொல்லுவாங்களே ஒழிய அந்த டிபேட்டும் நமது பட்டிமன்றமும் ஒன்று அல்ல பல நுட்பமான வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன பிறகு வந்து தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கிறது முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஆலயங்கள் இருக்கிறது தைப்பூசம் சிறப்பாக கொண்டாடுகிறோம் அவ்வளவு உயரமான முருகரை பார்த்திருக்கீங்களா ஐயா சிங்கப்பூர்ல இருந்து நான் எட்டி பார்த்தாலே அங்க வந்து கோலாலம்பூர்ல இருக்கிற நம்ம பதுமலை முருகர் என் கண்ணுக்கு தெரியவாருங்கிற அளவுக்கு உயரமா இருக்கிறார் அவரு இதை விட முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அந்த விஷயம் வந்து சிங்கப்பூர்ல கூட நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு தேவாரம் திருவாசகம் இதற்கெல்லாம் வந்து மலேசியாவில வந்து வகுப்புகள் நடக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க திருமுறைகளுக்கு வந்து அங்க மாநாடும் நடக்கிறது மலேசியால தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வினோதினி அவர்களே அதற்கு பிறகு மலேசியாவில வந்து தைப்பூசத்துக்கு பொது விடுமுறைன்னு சொன்னாரு சிங்கப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா தைப்பூசம் மிகச்சிறப்பாக சிங்கப்பூர்லயும் கொண்டாடப்படுகிறது இங்க பொது விடுமுறை இல்லதான் ஆனா ஒரு விதமான விடுமுறை இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தைப்பூசம் கொண்டாடுபவர்கள் விடுப்பு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணினால் உங்களது அலுவலகத்தில் மட்டுமல்ல உங்களுடைய பள்ளிகளில் கூட அன்றைய தேதியில் நீங்கள் பள்ளியின் அனுமதியோடு விடுப்படுத்து கொண்டு செல்லலாம் தைப்பூசத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக அதற்காக நீங்கள் தண்டிக்கப்பட மாட்டீர்கள் இங்க இஷ்டத்துக்கு லீவ் எடுக்கிற நாடு இல்லையே சிங்கப்பூர் அதனால இது போன்ற விடுப்புகள் எல்லாம் வந்து கிடைப்பதும் அரிது அதுவும் தைப்பூசத்தை தமிழர்களின் அடையாளமாக கொண்டு கொடுத்திருக்கிறார் இதை அவர் அழகாக எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார் உடனே எதிரணியில் இருக்கிற மகாதேவன் அதுவும் எப்படிப்பட்ட மகாதேவன் விவசாயத்திற்காகவே ஆலோசனைகள் எல்லாம் கொடுப்பதற்கு ஒரு நிறுவனத்தை இந்தியாவில நிறுவி இருக்கும் மகாதேவன் வந்து ஏமா நடுவர் அம்மா இப்பவே எதிரணிக்கு போன மாதிரி ஏமா இப்படி எல்லாம் அந்த அம்மா சொல்றத தொகுத்து பேசுறேன்னு அங்கிருந்து என்னை வந்து ஒரு பார்வை பார்க்கிறார் என்ன பண்றது பல்குரல் மன்னர் நடனம் தெரியுமா அவருக்கு நடனம் பாடல் பட்டிமன்ற கலையில் சிறந்தவர் செலம்பு வர தெரியும் ஆனால் தமிழ் பண்பாடு எங்கள் நாட்டில் தழைக்கவில்லை என்று பேச வந்திருக்கிறாருன்னா ஏதோ ரொம்ப 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 உறுதியான காரணம் இல்லாமல் அவர் இப்படி வந்திருக்க மாட்டார் இல்லையா வினோதினி கேட்ட மாதிரி அவருக்கு தெரியாத தமிழ் பட்டிமன்ற கலை என்பது வந்து தமிழருடைய அடையாளம்னு தெரிந்து கொண்டு அவர் இப்படி பேசுகிறார் என்றால் அதற்கு ஒரு ஆழமான காரணம் இருக்க வேண்டும் அது என்னவென்று அவர் வாயாலே கேட்போம் நாம் வாங்க உங்க அணியினுடைய முதல் சுற்று வாதத்தை தொடங்கி வைக்க மகாதேவன் அவர்களை புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் தமிழரின் பண்பாடு தழைக்கவில்லை என்று பேச அழைக்கிறேன் வாங்க மகாதேவன் அன்னை மொழியே அழகார்ந்த செந்தமிழே முன்னைக்கு முன்னை மிகிழ்த்த நறுங்கணியே தென்னன் மகளே திருக்குறளின் மாம்புகளே இன்னரும் பாப்பத்தே என் தொகையே நற்கணக்கே சிந்தாமணி சுடரே செங்கை செறிவலையே தந்த வட மொழிக்கும் தாயாகி நின்றவளே உன்னை வணங்குகிறேன் தாயே என்னை வாழ்த்துவாய் நீயே ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற்றிருந்தாலும் தமிழ் பணியாற்றும் சிங்கப்பூரின் சிங்கப்பெண்ணே அரசுக்கே மொழிபெயர்க்கும் அரசு அரசியே எமக்கே தீர்ப்பெழுதும் தீர்க்க தரிசியே உமை கண்டதும் வணக்கம் சொல்வது இருகை உரசியே என் அணியின் பலமே எதிரணியின் பலவீனமே சுகம் தேடி அலைந்த கூட்டம் இன்றோ புது யுகம் தேடி அலையும் வேலையிலே தினம் தினம் புது சுகம் கொடுக்கும் புது யுகம் தொலைக்காட்சிக்கும் இதை கண்டு ரசிக்கும் உலகளாவிய தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
தஞ்சாவூர் மண்ணு எடுத்து தாமிர பரணி தண்ணிய விட்டு சேர்த்து சேர்த்து செஞ்சதிந்த பொம்மை இது பொம்மை இல்ல பொம்மை இல்ல உண்மை நான் தஞ்சை மண்ணை சார்ந்தவன் என்பதால நண்பர்களை இந்த பாடலை நான் பாடினேன் இல்லை சிங்கப்பூரிலே பிறந்து எட்டு வயதிலே தன் தந்தையை இழந்து உழைப்பால் உயர்ந்த ஒரு உயிர் நாளும் இந்த பாடல் ஒரு மனிதனின் தான் பிறந்த ஊர் இந்த பாடலில் வருகின்ற வரிகளில் ஏதாவது வரி இருந்துடாத என்ற ஒரு இயக்கம் இறுதி வரை இயக்கத்தோடு இறந்த அந்த தலைவனின் இறுதி ஊர்வலத்தில் ஒழித்த பாடல் அது புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் தமிழ் பண்பாடு தலைத்திருந்தால் அவருக்கு அந்த இயக்கம் ஏற்பட்டிருக்குமா சொல்லுங்கள் மிக அருமையாக பேசி சென்றார் எதிரணியின் வினோதினி மகிழ்ச்சி பதினெட்டு லட்சம் பேர் இருக்கிற மலேசியால எல்லாரும் தைப்பூசத்துக்கு போய் அந்த முருங்கோயிலுக்கு போய் நின்னம்னாவே யோசிச்சு பாருங்க என்ன கூட்டம் இருக்கு ஒத்துக்கிற பொங்கலை பத்தி நீங்க பேசியிருந்தா நான் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டிருப்போமா ஏன்னா வாசல்ல கோடு வெட்டி சூரிய வெளிச்சத்தோடைய பொங்கல் கொண்டாடுறாங்க இங்க எல்லாம் இல்ல எட்டாத ஒரு மாடியிலேயோ இல்ல எட்டாவது மாடியிலேயோ அடுப்படியில ஒரு ஓரத்துல எங்கேயாவது சூரிய ஒளி வந்துடாதாங்கிற ஒரு ஏக்கத்துல கேஸ் டப்ப வச்சு இங்க பொங்கல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுவும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா முத நாள் நைட்டு எங்கேயாவது ஒரு தமிழ் ஹோட்டல்ல போய் பொங்கலை வாங்கிட்டு வந்து நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில வச்சு அத காலையில சூடு பண்ணி சாமிக்கு படைக்கிறங்கிற பேர்ல சாமியை ஏமாத்தி தானும் ஏமாந்து இப்படித்தாமா பொங்கல் போயிட்டு இருக்கு எங்க ஊர்ல எல்லாம் வாசல்ல கோலம் போட முடியாது நடுவரவர்களே வாட்ஸ்அப்லதான் கோலம் போட முடியும் சூரியனை இங்க பார்த்து எங்க நாங்க பொங்கல் வைக்கிறது நான் பொதுவா என் கதைக்கு வரேங்க பொங்கல் அன்னைக்கு என் பொண்டாட்டி சொன்னா எங்க குக்கர் மூணு விசில் வந்தோன்னா இறக்கி வச்சிருங்க பொங்கலன்னு சொல்லிட்டு போனான் நானும் பார்த்தேன் விசிலே வரல சரி நல்ல நாள் அதுவுமா ஏண்டா வீட்டுல சண்டை வரணுமேனு மூணு விசில வாயால அடிச்சு நானே இறக்கி வச்சு அப்படி பொங்கலை கொண்டாடிட்டு இருக்கிற நடுவரவர்களை எங்க ஊர்ல நீங்க என்னன்னா ஊரை வந்து பொங்கலை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க அட அந்த தீபாவளியை தான் விட்டு வச்சோமா பேச பார்த்து வாழ்த்து சொன்ன காலம் போய் பேஸ்புக்ல எல்லாம் நம்ம எல்லாம் வாழ்த்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் யூடியூப்ல தானங்க வெடி சத்தத்தையே கேட்கிறோம் இதெல்லாம் என்ன பண்பாடா இதெல்லாம் பண் பாடுங்க இவ்வளவு ஏங்க தத்தாழம் காத்து வலி தள்ளிப்பட்டு ரோட்டு வலி அப்படின்னு பாட்டு பாடி மாமா மடியில உக்கார வச்சு காது குத்தி தரிசோரா போட முடியுது இங்க எல்லாம் ஒரு இல்லையே அப்படியே தத்தாறு காட்டுல நாங்க அந்த பாலைவனத்துல போற வழியில அப்படியே ஏதாவது ஒரு மருத்துவமனையில போய் அதுவுமே பாருங்க அங்க போய் அவன் காது நீ எது காது அணி அப்படிங்கிறான் ஆஸ்பத்திரியில அப்புறமே அவனுக்கு புரியற மாதிரி கன் ஷாட்டு இயர் பியர் சிங் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு பேர்ல நாங்க காது கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோங்க அம்மா என்பவள் அவளுக்கு ஆயிரம் அர்த்தம் உண்டு தன் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற மிக பெரிய தெய்வம் அவள் அவளை அழைக்கிறது இன்னைக்கு ஒரு ஃபேஷனா போயிருச்சுங்க அம்மா நான் அம்மா நான் கூப்பிடுறான் மம்மின்றான் மம்முன்றான் கூட்டா எம்முன்றான் போட்டு நடுவுறவர்களே நான் ஒருத்தனை பார்த்து கேட்டேன் ஏன்னா அம்மாவை மம்முங்கிறியே பெரியம்மாவை எப்படா கூப்பிடுறான்னு கேட்டா மேக்சிமம்ங்கிறான் ஏன்னா சின்னம்மாவை எப்படா கூப்பிடுறோன்னு கேட்டா மினிமாங்கிறான் இதெல்லாம் ஒரு வேடிக்கையா இருக்கு நடுவுறவர்கள் நான் ஷாக் ஆயிட்டேன் அவங்க பேசுறத பார்த்து பெற்றோர்கள்லாம் பிள்ளைகளை பார்க்க வரணும்னாவே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு தாங்க வர முடியுது நம்ம சொல்லிட்டு வந்துருந்தீங்கன்னா நான் சமைச்சு வச்சிருப்பேன் இதெல்லாம் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றது நடுவுறவர்களே எங்கங்க சமைக்கிறாங்க ஒரு காலத்துல ஊருக்கே சோறு போட்ட இனம் நம் தமிழினம் இன்னைக்கு எங்க சமைக்கிறாங்க எங்க டொமேட்டோ கட் பண்ண கையில இன்னைக்கு ஜொமேட்டோக்கெல்லாம் போன் பண்ணி சாப்பாடு கொண்டு வர சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து எங்க பண்பாடா என்னங்க இங்க பேசிட்டு இருக்கு இவ்வளவு ஏங்க கத்தார்ல ஐம்பது டிகிரி வெயில்ல ஒரு பர்த்டே பங்கன்னு ஒரு ஃபேமிலி வீக்கெண்ட் பார்ட்டின்னு போனோம்னா தாகத்தை தணிப்பதற்காக மோர் கொடுக்குறாங்களா இல்ல இளநீர் கொடுக்குறாங்களா இல்லையே அந்நிய பானமான கோக்கும் பெப்சி தானே கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க பண்பாடு தலைக்கிறது தலைக்கிறதுங்கிறீங்க கத்தார் நாட்டுல பலகையில எழுதியிருப்பாங்க அரபிக் மொழியில எழுதிட்டு அப்புறம் தான் ஆங்கிலத்துல எழுதியிருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல நீங்க பார்க்க முடியுமா ஏங்க தமிழ்நாட்டிலே டீ ஷாப் பார்பர் ஷாப்னு தாங்க எழுதியிருக்கிறான் இப்படி இருக்கும்போது நான் இங்க வந்து தமிழ்ல எழுத முடியுமா அட தமிழ்ல பேசுறதையே ஒரு தரைக்குறவா பாக்குறாங்க நடுவரவர்களே ஆங்கிலத்தில் பேசுபவனை குரு என்றும் தமிழில் பேசுபவனை குரு குரு என்றும் பார்க்கின்றது நடுவரவர்களை இந்த காலம் நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படி ஒரு வாழ்த்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் பண்பாடு தலைக்குதுங்கிறீங்களே தள்ளாடுதுங்க தமிழ் பண்பாடு என்பது மொழி இலக்கியம் இசை நடனம் நாட்டுப்புறக்கலை தற்காப்புக்கலை ஓவியம் சிற்பம் கட்டிடக்கலை விளையாட்டு ஊடகங்கள் நகைச்சுவை உணவு ஆடைகள் கொண்டாட்டங்கள் தத்துவம் மதங்கள் மரபுகள் சடங்குகள் என்று சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் நடுவரவர்களே 
இதில் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் ஏதாவது ஒன்றாவது தமிழர்களால் கலைக்கி வைக்க முடியுமா என்றால் அது ஒரு கேள்விக்குறிதான் இவை அனைத்தும் புத்தகத்தில் இருக்கிறதே ஒழிய புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இல்லை இறுதியாகவும் உறுதியாகவும் உலக நாயகன் கமலஹாசன் சொன்னது போல இருந்தா நல்லா இருக்குமே அதான் நாங்க சொல்றோம் இல்லைன்னு சொல்லல இருந்தா நல்லா இருக்கும் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த நல்லுள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி ஏதாவது எதிரணிலிருந்து திரும்ப திரும்ப தப்பான தகவல் கொடுத்தா இன்னொரு ரவுண்டு வருவேன் என்று சொல்லி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி மகாதேவன் மகாதேவன் ரொம்ப அழகா அருமையான ஆதங்கங்களை அவர் நகைச்சுவையா சொல்லுவது போல சொன்னா கூட அவர் உண்மையை ஒரு வேதனையை அந்த நகைச்சுவைக்குள்ள பொதித்து நம்மிடம் கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார் அவர் சொன்ன ஒரு உண்மையை நம்ம ஒத்துக்குத்தான் வேணும் ஏய் அம்மா போங்க அம்மா புறா அடையாளங்களை கூட வந்து பண்பாட்டு சின்னங்களை நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டு போக முடியல நான் இருக்கிற இடத்துல இதுல என்னத்த வந்து பண்பாட்டு தழைக்கிறது ஒரு கோலம் போட முடியுதா வீடுக்கு முதல்ல வாசல் ஏது நானு எட்டாவது மாடியிலயோ எண்பதாவது மாடியிலயோ உட்கார்ந்துருக்கேன் வாசலே கிடையாது தப்பி தவறி எங்கேயாவது கோலம் கீழம் போடணும்னா என் நிலைமை என்ன ஆகுது வேணா ஒரு கோலத்தை அந்த பிளாஸ்டிக்ல உள்ளது உரிச்சி அவங்க வீட்டு கதவுல ஒட்டிக்கலாம் அது கூட அவங்க நாட்டுல வந்து அனுமதி உண்டா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது அதற்கு பிறகு அவர் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் பொங்கலாங்க ஆஹ் கேள்விப்பட்டா நம்ம பொங்க பொங்கலுக்கு இருக்கிற மாட்டு பொங்கலுக்கு இருக்கிற மாடு கூட அதை சீண்டாது அப்படி அப்பட்ட பொங்கலை போயிட்டு முத நாளைக்கு எங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரிட்ஜுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்குள்ள தள்ளி அதுல இருந்து வெளியில எடுத்து இந்த உருப்படாத கந்த ஒண்ணு மைக்ரோவேவ் அவன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுக்குள்ள இதை தள்ளி டீஃப்ராஸ்ட்ன்ற முறையில அதை உருக்கி அதையெல்லாம் சமைக்கிற சமைக்கிறது இல்லை அதை மறுபடியும் சூடு காட்டுறது சூடு காட்டும்போது அது இறுகி போனாலும் போனதுதான் அது உருகி போனாலும் போனதுதான் ஏன் என்னது சாமி தானே சாமி என்ன எந்திரிச்சு வந்து தின்னுட்டு திட்டவா போகுது அதை தூக்கி முன்னாடி அந்த பானையை வச்சு இந்த பார் நீ என்னை வச்சிருக்கிறதுக்கு உனக்கு இது போதும் இந்த லெவலுக்கு வந்து கடவுளுக்கே ஒரு சவால் எல்லாம் விட்டு ஆமா கடவுள் மட்டும்தான் அந்த பொங்கப்பானையை பார்த்து சாப்பிட முடியும் நீங்க வேணா பாருங்க இவங்க எல்லாம் வந்து பொங்கல் அந்த பொங்கலை கடவுளுக்கு படைச்சிட்டு இவங்க அதை சாப்பிட மாட்டாங்க வேற ஏதாவது நல்லதா பண்ணி சாப்பிட்டுக்குவாங்க ஏன்னா அத்தை போய் தின்னுட்டு ஏதாவது வயிற்றால போச்சு உடம்பு சரியில்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை யோசிக்கணும் இவ்வளவு மோசமான நிலைமையில இருக்கு என்னுடைய பண்பாட்டோட புற அடையாளத்தையே வந்து நான் பின்பற்ற முடியலையே இதுல நான் எங்க இருந்து இது பண்றதுன்னு கேட்டாரு பிறகு மிக அழகாக எஸ் ஆர் நாதன் அவர்களுடைய ரொம்ப பிடித்த பாட்டு அந்த தஞ்சாவூர் மண் எடுத்த பற்றி சொன்னார் ஆஹ் அதை பற்றி ஒரு சிறு விஷயம் என்னன்னா அந்த எஸ் ஆர் நாதன் போன் அந்த இறுதி சடங்கு இருக்கு சிங்கையில் இருக்கிற பல தமிழ் அமைப்புகளையும் எல்லாம் அழைத்திருந்தார்கள் அதுல வந்து நானும் என்னுடைய அமைப்பை பிரதிநிதித்து சென்றிருந்தேன் அந்த பாடல் அங்கு ஒலித்த பொழுது உண்மையிலேயே ஆங்கிலத்தில் பேசினார்கள் மலை மொழியில் பேசினார்கள் மேண்டரின் மொழியில் பேசினார்கள் என அவர் வந்து அதிபராக இருந்ததால் இந்த பாடல் அத்தனை மொழி பேசுபவர்களுக்கு மத்தியிலும் ஒலித்தது ஒலித்த பொழுது எனக்கு உண்மையிலேயே வந்து மிகவும் மனது வந்து உருக்கு உருகிய விதத்தில் இருந்தது இந்த பாட்டை எதுக்குடா இப்ப போடுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது சொல்லப்பட்டது இது அதிபர் எஸ் ஆர் நாதன் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த பாட்டு என்று ஏன் அது திரைப்பட பாடலா இருந்தா தான் என்ன அது ஒருவருடைய மனதுல ஏதோ ஒரு ஆழமான பகுதியை தொட்டு விட்டு தொட்டு விட்டிருக்கிறது நம்ம மகாதேவன் சொன்ன மாதிரி பண்பாடு தழைக்காததினால் அதிபர் அவர்கள் வந்து அந்த பாடு மேல் அந்த பாடல் மேல வந்து அதிகமான ஒரு பற்று வைத்திருப்பாருன்னு எனக்கு தோணல தன்னுடைய பண்பாட்டு விழுமியங்களை எல்லாம் அவருக்கு நினைவுபடுத்தியதால் அந்த பாடல் மேல வந்து அவருக்கு அதிகமான ஈர்ப்பு இருந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் இப்படியே பேசிட்டு போனா நம்ம பேசிட்டே போக வேண்டித்தான் இவருடைய எதிரணியில் இருந்து ஜீவேந்திர சீமான் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஜீவேந்திர சீமான் வந்து மொரிஷியஸ் நாட்டிலிருந்து வருகிறார் இந்த ஜீவேந்திர சீமான் வந்து எதில் வந்து தன்னுடைய முனைவர் பட்டத்தை வாங்கி இருக்கிறார் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டீர்களானால் அவர் எதற்காக அந்த அணியின அந்த அணிக்கு வந்து தலைமை பின்பற்றி வந்திருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்து விடும் மொரிஷியஸ் தமிழர்களிடையே இன மொழி அடையாளத்தில் இன அடையாளத்தில் மொழி சமயம் இவற்றின் பங்கெல்லாம் என்ன என்று ஆராய்ந்து அதில் முனைவர் பட்டம் வாங்கி இருக்கிறார் இவர் வந்து மொரிஷியஸ்ல வந்து மூன்றோ அல்லது நான்காவது தலைமுறையைச் சேர்ந்தவரோ இவருடைய அடையாளம் மொரிஷியன் அதை தவிர இந்திய இனத்தை சார்ந்தவர் அவருடைய கொள்ளு தாத்தா தாத்தா போன்றவர்களுடைய பாரம்பரியத்தை வந்து அவர் பின்பற்றி வருகிறார் இவரை வந்து இவருடைய பதினாறு பதினேழு வயதில் இவர் இந்தியாவில் மதுரை தியாகராய கல்லூரியில வந்து தமிழில் பட்டப்படிப்பு படிப்பதற்காக வந்த பொழுதிலிருந்து எனக்கு அவருடனான நட்பு 
அப்பொழுது என்னோட பேரு ஜீவேந்திரன் அப்படின்னு தமிழ் பேசுவாரு அவர் திரைப்படங்களை பார்த்தே தமிழகத்தில தமிழ்ல சுலபமாக மடமடனு பேசுவதற்கு தமிழை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் உங்களால் நம்பவே முடியாது அந்த காலத்துல வந்து அவர் தினமும் ஒரு தமிழ் திரைப்படம் காலேஜுக்கு போறாரோ இல்லையோ கல்லூரிக்கு போறத நேரம் போக தமிழ் திரைப்படம் போய் பார்த்துடுவார் திட்டுவோம் ஏன் ஏன் ஜீவன் தமிழ் திரைப்படத்தை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கேனு அவருடனே உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் தான் எனக்கு தமிழ் பேச வரும் அப்படின்னு சொன்னாரு சொன்னவர் ஆறு மாசம் கழிச்சு ஏ என்ன ஆஹ் அப்படின்னு தமிழ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதை கேட்டு அதிலிருந்து ஓ மொழியை கற்றுக்கொள்ள இப்படி ஒரு வழி இருக்கிறதா என்று அன்றுதான் எங்களுக்கும் புரிந்தது ஆக இப்பொழுது ஜீவேந்திர சீமான் அவர்களை வருக வந்து தங்களுடைய விவாதங்களை முன்வைக்க என்று அழைக்கின்றேன் வாங்க என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய தமிழ் அன்னைக்கு முதற்கண் வணக்கம் நடுவர் முனைவர் ராஜேஸ்வரி சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் எதிரணி கட்சியாளர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கம் ஐயா மாதேவன் பேசுனீங்க எங்களை ரொம்ப சிரிக்க வச்சிங்க நாங்களும் சிரித்தோம் ஆனா பாவமா இருந்தது ஏன்னா தமிழ் பண்பாட்டை அந்த அளவுக்கு சிறுமைப்படுத்தி பேச வேண்டுமா ஐயா அப்படி செய்யாதீங்க அது பாவம் தமிழர்களுடைய அயல் நாடுகளில் இருக்கின்ற தமிழர்களுடைய மனது ரொம்ப நொண்டு போயிடும் ஐயா அப்படி வேண்டாம் இப்ப மொரீஷியஸ் நாட்டில நீங்க நாட்டுக்கு நீங்க வந்தா பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை நாங்கள் கொண்டாடுகின்ற அந்த பண்பாட்டு விழாக்களையும் நடத்துகின்ற அந்த தமிழ் சடங்குகளையும் பார்க்கும் போது நீங்க எப்படிதான் நீங்க தமிழ் 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 பண்பாடு தழைக்கவில்லை உங்களால் சொல்ல முடியும் ஐயா வளையால் காப்பு பெயர் சூட்டு விழா பூப்பு நீராட்டு விழா நிச்சயத்தாலம் திரும் திருமணம் இப்படி வரிசையா இங்குள்ள தமிழர்கள் பல்வேறு விழாக்களையும் நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தி வருகின்றார்கள் அப்படி நீங்க எப்படி நீங்க சொல்ல முடியும் அயல் நாடுகளில் தமிழ் தழைக்கவில்லை என்பது ஐயா இப்போ விழாக்களையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க தமிழ் திருவிழாக்களையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க சமூக விழாக்களையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அது தீமிதி இருந்தாலும் தீபாவளி இருந்தாலும் சரி ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு இருந்தாலும் சரி இப்படி அழகாக தமிழ் மரபுக்கேற்ப எல்லா பண்பாட்டு கூறுகளையும் தமிழ் மொழியும் சேர்த்து கொண்டாடும் போது தமிழ் எப்படியா தழைக்கவில்லை உங்களால் சொல்ல முடிகின்றா இங்குள்ள தமிழர்கள் அதை கேட்ட பாவம் ரொம்ப ரொம்ப மனசு நொண்டு போய்விடும் ஐயா இப்படி பேசாதீர்கள் இப்ப மொரீஷியஸ் இருக்கின்ற தமிழர்களுடைய பக்தியை எடுத்துக்காட்ட உங்களுக்கு ஒரு சிறு எடுத்துக்காட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காமாட்சி பேர் கொண்ட ஒரு காலனி சீனா நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்தார்கள் அதை இங்குள்ள தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து நாங்க வணங்குகின்ற தெய்வத்தை நீங்க எப்படி உங்களுடைய காலனியை போட்டு நடக்க முடியும் கேட்டார்கள் போராட்டம் செய்தார்கள் மறுபடியும் அதை எல்லாம எடுத்து மறுநாளே அதை எல்லாம் எரிக்க வேண்டிய சூழல் வந்தது ஐயா அப்படி ஒரு நாட்டில தமிழ் பண்பாடு தழைக்கவில்லை உங்களால எப்படி சொல்ல முடியுதுங்கின்ற ஐயா இன்னொன்னும் மொரீஷியஸ் போன்ற நாட்டுல பேர் தூய தமிழ் பேர் என்றுதான் வைப்பார்கள் ஐயா இங்க சூரேஷ் குரேஷ் அல்லது இப்படி எல்லாம் பெயர் வைக்க மாட்டார்கள் இங்குள்ள தூய தமிழ் பேர் பால சுப்பிரமணிய கந்தசாமி நாராயணம் பிள்ளை இப்படி அழகான தமிழ் பேர் என் பேர் ஜீவேந்திரன் போன்ற அழகான பெயர்கள் வைப்பார்கள் நீங்கள் அந்த பேர் கேட்கும் போது தமிழ் மனங்கும் ஐயா தமிழ் மனம் அங்கே உங்களுக்கு செயல்படுவீங்க அப்படி இருக்கும் போது நீங்கள் எப்படிதான் தமிழ் தழைக்கவில்லை என்பது நீங்க சொல்ல முடியும் இப்போ சகோதரி வினோதனி அழகா சொன்னாங்க இப்போ மோரீஷியஸிலும் தைப்பூச காவடி என்பது கொண்டாடும் போது அது ஒரு பொது விடுமுறை அப்படி அந்த தைப்பூசம் காவடி நடத்தும் போது அது ஊர்வலமாக போகும் போது யாரும் எந்த அசைவ உணவும் அல்லது மாமிசத்தையும் அல்லது எந்த ஒரு நான்வெஜ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அங்க யாரும் அந்த பாதையில அங்க விற்க மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு இங்குள்ள தமிழ் மக்களை தமிழ் பண்பாட்டை 
இங்குள்ள வேற்றின மக்களும் அவர்கள் அப்படி பாராட்டுவார்கள் அப்படி மதிப்பார்கள் அப்படி இருக்கும் போது ஐயா எப்படிதான் தமிழ் தயக்கவில்லை தமிழ் பண்பாடு தழைக்கவில்லை உங்களால் சொல்ல முடியும் இன்னொன்னு ஐயா இப்போ எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது எங்கள் இப்போ மேடையில இருக்கின்ற எங்களுடைய நடுவர் அஹ் அவர்களையும் சகோதரி வினோதனியையும் பார்க்கும் போது எங்களுடைய எதிர் எதிரணி கட்சியாளர் இருந்தாலும் எப்படி அப்படி அழகாக புடவையை தமிழ் பண்பாட்டிய அழகான புடவையில் அணிந்து வந்திருக்கிறார் அப்படி இப்படி ஒரு மேடையில இப்படி அழகாக தமிழ் பண்பாட்டை பாதுகாக்குகின்ற போது தமிழ் பண்பாடு தழைக்கவில்லை உங்களால எப்படி சொல்ல முடியும் இதை நீங்க மொரிஷியஸுக்கு வந்தா நீங்க அழகா பார்க்கலாம் திருமணம் இருக்கும் போது அல்லது ஆடி பண்ணத்தாம் பெருக்கு அந்த ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தும் போது நீங்க பார்க்கலாம் ஐயா தலையில அழகான பூ காதுல தோடு கழுத்துல தாலி கால மிஞ்சி அழகான தமிழ் நினத்துக்கு ஏற்ப தமிழ் பண்பாட்டுக்கு ஏற்ப அழகான புடவையை எங்களுடைய பெண்மணிகள் அப்படி அணிந்து நடு நடக்கும் போது ஐயா அங்கே அந்த தமிழ் பண்பாடே நகர்கின்றது போல் உங்களுக்கு ஒரு காட்சி தெரிகிறது இப்படி இருக்கின்ற சூழல்ல தமிழ் தழைக்கவில்லை தமிழ் பண்பாடு தழைக்கவில்லை உங்களால் எப்படிதான் யோசிக்க முடிகின்றது ஐயா இப்படியே நம்ம நாடு என்னை உண்மையில கேட்டானா உண்மையில பார்த்தானா தமிழ் தாய் நாட்டை விட இன்றைக்கு அயல் நாடுகளிலாம் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலான் தமிழ் பண்பாடு தழைக்கிறது தடைக்கும் என்றும் தழைக்கும் என்றுதான் பார்க்கின்றோம் ஐயா இதுதான் என்னுடைய புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுடைய தமிழ் பண்பாடு உடைய அவர் வைக்கின்ற அந்த மதிப்பு மரியாதை பெருமை என்பது நாங்க பார்க்கின்றோம் ஐயா வணக்கம் வாய்ப்புக்கு மிக்க வணக்கம் அருமை 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 ஜீவேந்திர சீமான் அவர்கள் மிக அருமையாக சரியா போச்சு ஏயா உங்க ஊர்ல நீங்க எதையும் பின்பற்றவில்லை என்றால் எங்களில என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க மொரிஷியஸ் பக்கம் மத்திர வந்துடாதீங்க வந்து இந்து நீங்க இப்படி எல்லாம் சொல்றத இங்க இருக்கிற மக்கள் கேட்டாங்கன்ன உங்களை ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா தமிழர் பண்பாடு அதிகம் இருக்கிற ஊரு ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க துக்கப்படுவாங்க நீங்களும் தமிழர் இன்னொரு தமிழருக்கு அந்த வருத்தத்தை துக்கத்தை இதெல்லாம் அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு மத்திர மனசு வருமா என்ன பட்டிமன்றத்துக்காக உட்கார்ந்துருக்கீங்க இந்த ரீதியில சொன்னாரு மிக அழகான மிகவும் முக்கியமான பல கருத்துக்களை வந்து எடுத்து சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் அவர் சொன்னதுல ஒன்று வந்து இந்த மலேசியாவில் ஆகட்டும் மொரிஷியஸில் ஆகட்டும் தமிழர்களுடைய பக்தி என்பது வந்து பண்பாட்டு கூறுகளோடு கலந்த ஒன்றாகவே அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் என்பதை மிக அழகாக எடுத்து சொன்னார் புறக்கூறுகள் பல புற அடையாளங்கள் அனைத்துமே அழகாக பின்பற்றப்படுகின்றன என்று சொன்னார் சில சமயம் மொரிஷியஸ் போன்ற நாடுகளில் அவர் சொல்வதை வைத்து பார்த்தால் தமிழர்களினுடைய புற அடையாளங்கள் என்று நாம் சொல்லப்படுபவைகள் கூட தமிழர்களினுடைய அக வாழ்வின் வெளிப்புற வெளிப்பாடாகத்தான் அந்த புற அடைய அடையாளங்களை அவர்கள் அங்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பது போல அவர் சொல்லி சென்றிருக்கிறார் மிக அருமையான வாதம் ஜீவன் இப்பொழுது அடுத்ததாக நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த கோவிட் பத்தொன்பது சமயத்துல மிக 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 ஒருவரின் சேவை அவர் எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் அந்த தேசத்திற்கு அவசியம் தேவை அப்படிப்பட்ட ஒருவர் தமிழர் பண்பாட்டை பற்றி பேசுவதற்காக தன்னுடைய மருத்துவ சேவையில் இருந்தும் கூட அமெரிக்காவில் இருந்து மருத்துவத்துறையிலே சேவை புரிந்தும் கூட அதிலிருந்து சில மணி நேரங்களை திருடிக்கொண்டு அதிலிருந்து குறைத்து கொண்டு நமக்காக இந்த பட்டிமன்றத்தில் இன்று இணைய வருகின்றார் போனா அவர்கள் அவர் வந்து தமிழில் மிக அழகாக கட்டுரைகள் எழுதுவதில் வல்லவர் பேச்சு பாட்டு பட்டிமன்றங்கள் அனைத்திலும் வல்லவர் உடனே நீங்க நினைக்கலாம் வல்லவர் வல்லவர் தமிழர் கலையில் வல்லவர்னு சொல்றீங்களே அந்த அம்மா எதுக்கு தமிழ் பண்பாடு தடைக்கல்லன்னு பேச வராங்கன்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லவர் தமிழ் பண்பாடு தமிழர்களின் பண்பாடு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் தழைக்கவில்லைன்னு பேச வராங்கன்னு நான் மகாதேவருக்கு சொன்ன மாதிரியே இவர்களுக்கும் ஒரு ஆழமான காரணங்கள் இருக்கிறது 
ஒருவேளை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அது சென்று சேரவில்லை என்று ஒரு ஆதங்கத்துல அவர் இப்படி பேசுறாரா அதெல்லாம் இப்ப பாத்துருவோம் இல்லையா நம்ம வாங்க பூனா அவர்களே தங்களது விவாதத்தை தாங்கள் தொடங்கலாம் நன்றி அம்மா தாய் கொடுத்த சீதனமே தங்க நிலா சாதனமே வாய்மணக்கும் பூவனமே வண்டமிழே செய்யனது நாவிலிரு வார்த்தை கொடு நறுமணத்தேன் சாறு கொடு பாவை இவள் தெண்டனித்தேன் பார் இமயங்கள் அமர்ந்து இருக்கின்ற இச்சபையில் என்னையும் பொருட்டாக மதித்து புலம் பெயர் தமிழர்களா தமிழ் பண்பாடு தழைக்கிறதா இல்லையா என்ற தலைப்பில் பேச அழைத்த புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கும் ஆஹ் அம்மையார் ராஜேஸ்வரி அவை அவர்களுக்கும் இந்த தமிழ் வாழும் அவைக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் இப்படி தாய்மொழிக்கும் தமிழ் விளையாடும் அவைக்கும் தமிழ் வணக்கம் சொல்லுவது நம் பண்பாடு நாம் இதை எங்கே அயல்நாடுகளில் செய்கிறோம் கை குலுக்குவதும் கட்டி அணைப்பதும் அல்லவா நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கொரோனா தொற்று அந்த காலத்தில் இருந்துதான் நாம் தமிழ் வணக்கம் சொல்லி கை கூப்புவதை நாம் ஆஹ் அரங்கேற்றி கொண்டிருக்கிறோம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் தமிழ் பண்பாடு தழைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தாலும் நாங்கள் அதை சிறுமைப்படுத்தி பேசவில்லை தமிழ் பண்பாடு தழைக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் ஆசை என்றாலும் நடைமுறையில் அது சாத்தியமில்லை என்றே கூற வந்துள்ளோம் யார் மனதையும் நோவடிக்கும் உணர்வில் இங்கு நாங்கள் வரவில்லை நாங்களும் தமிழர்கள் எங்களுக்கும் அந்த உணர்வு இருக்கிறது என்று ஆணித்தரமாக பதிய பதி பதிவு செய்ய வந்துள்ளேன் நான் நம் ஜீவன் ஐயா சொல்கிறார் அங்கு எல்லாம் தமிழ் பெயர்கள் வைத்துக் கொள்வார்களாம் ஜீவன் என்ற அந்த சொல்லிலேயே தமிழ் இல்லையே ஐயா ஜா எழுத்து எங்கே தமிழ் மொழியில் உள்ளது என்று நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் வினோதினி நம் இளம் புயல் வினோதினி சொன்னார்கள் திருமணத்தில் பத்து நாட்கள் நடக்கிறதாம் சம்பிரதாயங்கள் நடக்கிறதாம் பெண் பார்க்கும் படலம் நடக்கிறதாம் இன்னும் ஏதேதோ சொன்னார்கள் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டிலேயே இது நடப்பதில்லை அம்மா ஏதோ டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் என்று போகிறார்கள் ஒரு தாலியை கட்டி விட்டு டின்னர் அஹ் கொடுத்து விட்டு அஹ் பாட்டம் பாடும் பாடி பா பாடி விட்டு வந்து விடுகிறார்கள் ஆஹ் அப்படி இருக்கும் போது மற்ற புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் நாம் பாரம்பரியத்தை நாம் கடைபிடிக்க முடியும் என்று எப்படி எண்ணுகிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் நியூயார்க்ல இங்க வந்த புதுசுல பெரிய ஒரு தாலி கொடி போட்டுட்டு தான் ரொம்ப பெருமையா வந்த நம்ம ஜீவன் சார் சொன்ன மாதிரி பெண்களுக்கு அது பெருமிதம் அப்படிங்கிறாரு உடனே சொன்னாங்க நம்ம முதல்ல அந்த தாலி அண்ணி கழட்டி வைய தங்க கால் தாலிய ஏன்னா உயிர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாட்டுல எல்லாம் மகிழ்ந்து ஒண்ணு நடக்கும் துப்பாக்கியும் கத்தியும் காட்டி ஆஹ் உன் கையில இருக்குது பையில இருக்குது எல்லாத்தையும் புடுங்கிடுவாங்க புடுங்கினாலும் பார்த்து பரவாயில்ல துப்பாக்கி வச்சு சுட்டுட்டா என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு உடனே நான் வந்து அத கழட்டி வச்சுட்டேன் ஆஹ் சரி மஞ்ச தாலி கட்டிட்டு போகலாம் அப்படின்னா அது எதுக்கு கட்டி இருக்க ஒரு ஆண் கட்டினதை நீ கட்டிட்டு வந்தா அது வந்து அடிமைத்தனம் இல்லையான்னு அது ஏன் மஞ்சள் போட்டிருக்கீங்க அது ஏன் மஞ்சள் கலர்ல இருக்குது ஏன் அது வந்து கருப்பு கலர்ல இல்லை அப்படின்னு கேட்டு கேள்வி கேட்டே நம்ம கொண்டுருவாங்க இதுக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்மள ஒரு நம்மள மற்றவங்களை இருந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கும் என்ற எண்ணத்தினால ஊரோட ஒத்து வாழணும் அப்படின்றதுனால இந்த நாட்டுல என்ன என்ன பண்பாடோ அதை கடைபிடிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை ஆஹ் நாங்க எதிரணி அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்க உயிரே போனாலும் நாங்க வந்து தாலி போட்டுட்டு தான் போவோம் இதெல்லாம் உணர்ச்சி வசமா பேசுறதுக்கு நல்லாதான் இருக்கும் ஏழு கடல் தாண்டி வாழ்வாதாரத்துக்கு சோத்துக்கு வந்துட்டு இங்க அனாத போன மாதிரி குத்து வயிறும் கொலை வயிறும் மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கா நம்ம நாடு விட்டு நாடு தேடி வரோம் இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் நடை நடைமுறைக்கு இது சாத்தியமா என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் உணவு பூர்வமா பேசுவது ஒன்று நடைமுறைக்கும் உணர்வுக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று நம் உணர்வது மிகவும் நல்லது நம்ம பழைய காலத்துல ஓய்வு இருந்துன்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க நம்ம கிராமத்துல தலிந்து போன குடும்பத்துல வந்து அந்த கிராமத்துல இருக்கவங்க கூடி அந்த குடும்பத்துல இருந்து சாப்பாடு போட்டு இலைக்கடியில காசு வச்சுட்டு போவாங்க இப்ப எல்லாம் என்ன பண்றோம் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கு போகணும்னா கூட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டுதான் போக வேண்டிய நிலைமை இருக்கு ஆஹ் நம்ம குழந்தை மற்ற குழந்தை கூட விளையாடணும் அப்படின்னா கூட அந்த அம்மாவுக்கு போன் பண்ணி நம்ம கேட்டுட்டுதான் போக வேண்டியது இருக்கு இது வந்து தமிழர் ஆஹ் பண்பாடு மற்ற இது இது இங்க மட்டும் இல்லைங்க தமிழ்நாட்டிலயும் இதுதான் நடக்குது என்னுடைய கவலை எல்லாம் அயல்நாட்டுல தமிழ் பண்பாடு தழைக்கிறதா என்பது இல்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்க மேற்கத்திய நடைமுறைகளை கடைபிடிக்கிறாங்களே அதுவும் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம ஜீவன் சார் சொன்னாரு பெண்கள் வந்து புடவை கட்டினா காதுல தோடு போட்டு 
தக்கா கால்ல கொலுசு போட்டா மெட்டியை கூட விட்டு வைக்கல அவரு இதெல்லாம் போட்டா அவ்வளவு அழகா இருக்காங்க எனக்கு கண்ணதாசன் வந்து இலக்கியத்தில் காதல்ல எழுதின ஒண்ணுதான் ஞாபகம் வந்தது அவர் வந்து அதியமான் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய கூந்தலை வர்ணிக்கிறத பத்தி எழுதியிருப்பாரு சற்றே சரிந்த குழலே அசைய அப்படின்னு அதியமான் எழுதியிருப்பாராம் அப்ப கண்ணதாசன் அதை விவரிக்கும் போது சொல்றாரு பெண்கள் வந்து பாஞ்சாலி மாதிரி முடிய கூந்தலை வந்து விரிச்சு போட்டுட்டோம் இருக்க கூடாது பண்டாரம் மாதிரி தூக்கி கட்டிக்கிட்டும் இருக்க கூடாது அப்படியே சற்றே சரிஞ்சு இருக்கணும்னு நான் இந்த ஊர்ல வந்து எண்ணெய் போட்டு பின்னி முடிச்சு மல்லிகைப்பூ வச்சுட்டு போனேன்னா அதுவும் மஞ்சள் பூசிட்டு போனேன்னா என்னமா இன்னைக்கு ஹாலோவின் இங்க ஹாலோவின்னு ஒரு பண்டிகை நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டு என்ன கொண்டுருவாங்க ஹாலோவின் அன்னைக்கு மட்டும்தான் இங்க வந்து ஃபேன்சி ட்ரெஸ் போட்டு மூஞ்சி பெயிண்டிங் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போவாங்க நம்ம அப்படி ஊரோட ஒத்து வாழணுங்க நம்ம நடை உடை பாவனை எல்லாம் ஊரோட மற்ற பன்னாட்டு மக்கள் வந்து வாழுகின்ற அமெரிக்கா வந்து மெல்டிங் பாட் அப்படின்னு வாங்க நியூயார்க்ல அவங்க அவங்க கலாச்சாரத்தை தூக்கிட்டு பண்பாடை தூக்கிட்டு வரும்போது நம்ம தமிழ் பண்பாடு மட்டும்தான் மேல் அப்படின்னு நம்ம வாழ முடியாது இங்க எல்லா மக்களும் கடைபிடிக்கிற சில வழிமுறைகளை நம்ம கடைபிடித்து தான் ஆக வேண்டும் என்பது நிபந்தனை அதனாலதான் நம்ம அஹ் நம்ம அதற்கு ஏற்றபடி நடக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இதுதான் உண்மை இங்க பேச்சு மொழி வந்து சாகும் போது நம்ம பண்பாடும் சாகும் என்பதற்கு நான் ஒரு உதாரணம் கூறுகிறேன் இங்கே குயின்ஸ் மாகாணம் என்று நியூயார்க்கில் ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கு கயானாவிலிருந்து மொழி பெ புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதுரையில் இருந்து இட புலம்பெயர்ந்தவர்கள் அவர்கள் மாரியம்மன் திருவிழா நம் கிராமங்களில் எப்படி நடக்கிறது என்று என்பது போலவே கொண்டாடுவார்கள் ஆனால் பேச்சு மொழி அவர்களுக்கு கிடையாது அனி அடுத்த சந்ததிக்கு எப்படி இந்த அஹ் இந்த தப்பு அடிக்கிறது மஞ்சள் டீராட்டுறதெல்லாம் கொண்டு போவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து வருத்தக்குரிய வருத்தத்துக்குரிய ஒரு அஹ் ஒரு செய்தியாகவே உள்ளது என்று கூறி அஹ் தம் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் ஆஹ் தமிழ் பண்பாடு தழைக்க வேண்டும் தழைக்க தழைக்க வைக்க முயற்சிக்கிறோம் என்று கூறி ஆஹ் அது உணர்வுக்கும் அந்த தலைக்க வைக்க வேண்டும் என்ற உணர்வுக்கும் நடைமுறைக்கும் வெகு தூரம் இருக்கிறது என்று கூறி வாய்ப்படித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி பூனா பூனா சொன்ன ஒரு விஷயம் யாராவது சொல்ல மாட்டாங்களான்னு நினைச்சேன் பூனா சொல்லிட்டாங்க ஏன் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம என்ன கையா கூப்பிட்டு இருக்கோம் கோவிட்டாயா வந்து கை கூப்ப வச்சிருக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதியில இருந்து இந்த பக்கம் வந்து நம்ம யூகேயினுடைய பிரதமர் வரைக்கும் கோவிட் வந்தோடனே எல்லாரும் இப்படி கை கூப்பி வராங்க அவங்க எல்லாம் கை கூப்பினதுனால நமக்கெல்லாம் இப்போ அது ஒரு அக்செப்டபிள் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய நாகரீகமா மாறிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் கை குலுக்கல் கட்டி பிடித்தல் எத்தனை பேர் வந்தாலும் எல்லார் மேலையும் சேர்த்து கையை விட்டு கட்டி பிடிக்கிறது மொத்தமா ஒரு ஒரு ஆள் எல்லாம் இல்ல நடிகளை சேர்த்து கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அதற்கு பிறகு அவங்க ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க தங்க தாலி ஆயா தங்கத்தை எல்லாம் போட்டுட்டு போறது இருக்கு தங்கம் இருக்கட்டும் யா எனக்கு உயிர் இருந்தா தானையா நான் புலம்பெயர் அந்த இடத்துல தமிழோ தெலுங்கோ ஆங்கிலமோ ஏதோ ஒரு மொழியிலையாவது பேசி நான் உயிர் வாழ்ந்தா தானையா நான் மேல போகிறது மொரிஷியஸ்ல திருட்டு கிருட்டு கிடையாது போல் இருக்கு இவங்க பேசின பிறந்தா எனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கு அடராமா பணக்கார நாடுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோமே அமெரிக்கால அங்க இந்திய பெண்களோட தாலியெல்லாம் பிடிக்கித்தான் இவங்க பணக்காரங்களா ஆயிருக்காங்களா சில திருடர்கள் அப்படின்னு நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவ்வளவு ஒரு திருட்டும் புரட்டும் இருக்கிற நாட்டுக்குள்ள தங்கம் போட்டு நடமாடுறது உண்மையிலேயே கடினம் தான் சிங்கப்பூர்ல அந்த பிரச்சனை இல்லைங்க நாங்க எல்லாம் தங்கம் எல்லாம் போட்டு போவோம் ஆனா என்ன வேலை செய்யற இடத்துக்கு பிரமாதமா போட்டுட்டு போக மாட்டோம் அதுக்கு காரணம் வந்து தங்கத்தினுடைய பயத்தினால கிடையாது பொதுவாக தங்கம் எல்லாம் அணிந்து வேலை செல்லும் இடத்துக்கு வேலை செய்யும் இடத்துக்கு போவது வந்து நாகரிகமாக கருதப்படுவதில்லை ஒத்துக்கொள்ளத்தக்க பெருவாரி நாகரிகமாக கருதப்படுவதில்லை பிறகு சொன்னாங்க மஞ்சள் தாலி மஞ்சள் தாலி கட்டினா கூட இருக்கிற ஆணுக்கு அடிமையான்னு சொல்லி கேட்பாங்களாமா நீங்க வேற மஞ்சள் தாலி கட்டாமையா அப்படிதான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆணோட நீ வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கியோ அப்படின்னா நீ அடிமையா அப்படின்ற லெவலுக்கு இருக்கு இப்போ நிலைமை நம்ம எல்லாம் அமெரிக்காலையும் சிங்கப்பூர்லயும் மலேசியால கத்தர்ல மொரிஷியஸ்ல இருக்கிறதுனால அப்படி இல்ல இல்ல தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து கூட்டு கொடுத்தனோன்னா எதை தெரியுமா சொல்லுவாங்க ஒரு கணவனும் மனைவியும் மாமனாரும் மாமியாரும் அவங்க வீட்டுல இருக்க அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தா கூட்டு கொடுத்தனும் இப்ப எது தெரியுமா கூட்டு கொடுத்தனும் புருஷனும் பொண்டாட்டியும் சேர்ந்து ஒரே வீட்டுல இருந்தா அது கூட்டு கொடுத்தனும்னு ஆய் போச்சு குழந்தைங்களும் அந்த லிஸ்ட்ல இருக
அதெல்லாம் பதினெட்டு வயசு ஆனவனா அதாவது வீட்டுல இருந்து பிச்சிட்டு போய் ஏதாவது ஒரு மண் குடிசையில சொந்தமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல நீங்க எதிர்பார்த்த கேள்விகள் எல்லாம் இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது ஆமா கேக்குறாங்க தான் ஏமா புருஷனோட இருக்கியா அடிமையோட இருக்கியான்னு கேட்டா பரவாயில்ல கல்யாணம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷம் ஆச்சுங்க முப்பது வருஷமா ஒரே புருஷனோடயா இருக்க இந்த கேள்வி எல்லாம் நீங்க எதிர்கொள்வீங்க தான் இல்லையான்னு சொல்லல எங்க ஊர்ல கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சிங்கப்பூர் மலைசாலம் ஸ்டில் இந்த ஆசிய கலாச்சாரத்துக்குள்ள நாங்க இருக்கிறோம் இல்லையா ஒருவேளை அதனால கேட்கலையோ இல்ல கேப்பாங்களோ இதெல்லாம் பின்னாடி சொல்லுவோம் தீர்ப்புல சொல்லுவோம் நம்ம ஆனா இந்த மொய் விருந்த மொய் விருந்துன்னு ஒண்ணு சொன்னீங்க பாருங்க ரொம்ப தான் ஏமா நாங்க சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே அந்த மொய் விருந்துங்கிறத இந்த சின்ன கவுண்டர் படத்துல பார்த்துட்டாமா அப்படின்னு என்னன்னே தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் மொய்யாவது இருந்தாவது அதுக்கு முன்னாடி மொய் கொடுப்பாங்க கல்யாணத்துலன்னு தெரியுமே ஒழிய இந்த மொய் வருதுன்னு ஒண்ணு வச்சு இலக்கடியில காசு வைக்கிற விவகாரம் எல்லாம் எங்களுக்கே தெரியாது அத நீங்கள் அமெரிக்காவில் உட்கார்ந்து கொண்டு எடுத்து சொல்லி இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பாரம்பரிய வேர்கள் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன் பரவாயில்ல அப்படி எல்லாம் முடிவு சொல்லிட முடியாது இல்லையா இப்போ உங்கள் அணியை சேர்ந்த மகாதேவன் மறுபடியும் தன் அணி உரையை தொகுக்க வருகிறார் மகாதேவன் உங்களுக்கு மிக குறைந்த அவகாசம் தான் உள்ளது ஒரு நிமிட நேரத்திற்குள் உங்களுடைய உரையை முடித்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் வாருங்கள் உங்களுடைய விவாதத்தை தொடங்குங்கள் வாங்க மகாதேவன் நாளும் தமிழ் வாழும் தமிழ் என் தாய் தமிழுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம் மொரிஷியஸ் வாங்க வாங்கன்னு அழைச்சிங்க செம்மினையா வரேன் இங்க நான் வாங்குற கடன் எல்லாம் யார் அடைக்கிறது நாங்க எல்லாம் என்னைய மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் கிளம்பி வந்துட்டா நீங்க வேற நாட்டை தேடி போனோம் பேரெல்லாம் வைக்கிறாங்கலாம் சொன்னீங்க அருமைதான் என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் தொல்காப்பின்னு சொல்லி இங்க வேலை பாக்குறாருங்க என்ன அருமையான ஒரு தமிழ் பேர் அவர் வேலை செய்யற இடத்துல அவரை தோல் தோல்னு கூப்பி அவர் தோல் நேரம் மாறிடுச்சுங்க வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் தமிழர்கள் மொழிபெயர்கிறார் புலம்பெயர்கிறார்கள்னு ஒரு டேட்டாவே இருக்கு ஆனா அரை சதவீதம் வந்து தமிழில் பேசுவதை குறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தான் நான் சொல்றேன் இந்த நிலைமை போனுச்சுன்னா இந்த மாதிரி பல பட்டிமன்றம் நடக்கணும் நடுவர்களே ரெடி ஆயிக்கிங்க தமிழர் மாறுவது புலம் தெரியாத ஒரு பாதையை களம் ஏற்கவில்லை மனம் காரணம் பணம் காலை சூரியனும் மாலை சூரியனும் பார்க்காத எங்களிடம் சூரியன் எப்படி பொங்கலிடும் எங்கள் கொண்டால் சுகமும் குழந்தை அன்பும் இந்திய எல்லைக்குள் இருக்கும் போது பண்பாட்டை நாங்கள் எங்கு பாடுவது நாங்கள் தேடுவது நல்ல தீர்ப்பை நாடுவது உங்களிடமே என்று கூறி வாய்ப்பளித்த நல்லுள்ளவங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விளைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அவருடைய அணியினுடைய உரையை மிக சிக்கனமாக அழகாக முடித்து விட்டார் இதே போல சிக்கனமாக சுருக்கமாக அழகாக தன்னுடைய விவாதங்களை தொகுத்து வைக்க வினோதினி அவர்களை தழைக்கிறது என்ற அணியின் இறுதி பேச்சாளராக மீண்டும் அழைக்கிறேன் வாங்க வினோதினி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி அட 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 என்ன ஒரு கதை இத்தனை கதை வசனம் எதிர்த்தரப்பினரை வைத்து திரைப்படமே எடுத்து விடலாம் அதை நூறு நாட்கள் ஓட்டி விடலாம் எவ்வளவு அழகாக கூறினார்கள் நம்ம மகாதேவன் ஐயா சொன்னாரு அஹ் ஐயா எஸ் ஆர் நாதன் அவர்கள் வந்து அவருடைய ஏக்கம் தான் வந்து அந்த பாடல ஒளிபரப்ப செஞ்சிச்சுன்னு ஆனா அதற்கான ஒரு தக்க பதில் அடிய நம்ம நடுவர் கொடுத்தாங்க எங்க இருந்தாலும் நம்மளுடைய பூர்வீகத்தை மறக்க கூடாதுன்ற அந்த அவருடைய அந்த பண்பாடை தான் அங்க அவர் தலைக்க வச்சிருக்கிறார்ன்றத எதிர்த்தரப்பினர் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதோடு மட்டும் அல்லாம அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா பொங்கலை பத்தி சொன்னாரு பொங்கல் வந்து உங்க நாட்டுல அப்படி கொண்டாடுறாங்க ஐயா எங்க நாட்டுல இன்றைக்கு இன்றும் காலையில எழுந்து வாசல்ல கோலம் தெளித்து பொங்கல் வைத்து சூரிய நமஸ்காரம் செய்கிறார்கள் என்றால் அதுதான் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தங்கள் பண்பாட்டை தலைக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் அது மட்டுமல்ல இன்றும் இங்கு கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் தமிழர்கள் மார்கழி மாதத்தின் போது வாசலில் கோலமிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர் அவை நடுவர் அவர்களே இதை எதிர்த்தரப்பினர் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இவ்வளவு ஏன் நம்ம முகடா அம்மா சொன்னாங்க திருட்டு நடக்குதான் உயிர் பயம் இருக்கிறதாம் ஏன் அந்த நாட்டுல மட்டுமா திருட்டுன்னு ஒண்ணு நடக்குது மற்ற நாடுகள்லாம் நடக்காதாமா மலேசியாவிலயும் தான் நடக்குது இருந்தாலும் தமிழ் பெண்கள் தங்களின் பண்பாட்டை காக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த தாலியினை இன்னும் அணிந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் எதிர்த்தரப்பினர் அவரே அம்மா ஒன்றே ஒன்று கூறுகிறேன் எம்முடைய மூதாதையர்கள் இந்நாட்டிற்கு வந்த பொழுது எங்களுடைய பண்பாட்டை தலைக்க வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டதால் தான் இன்று நான்காம் தலைமுறையான நான் அமர்ந்து வாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஆக முதல் தலைமுறையான நீங்கள் உங்கள் நாட்டில் பண்பாட்டை தலைக்க வைப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறி தமிழன் எங்கு இருந்தாலும் தன்னுடைய பண்பாட்டை தலைக்க வைத்தான் தலைக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இன்னும் தலைக்க வைப்பான் என்று கூறி என்
அடாடாடா வினோதினி எப்படி பேசிட்டு போயிட்டாங்க என்னென்ன எப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க பாத்தீங்களா நான் நாலாவது தலைமுறை இந்த மலேசியாவில நாலாவது தலைமுறையாகிய என்னிடம் வந்து இந்த தமிழர் பண்பாடு சேரணும்னு என்னுடைய வெகு மூத்த தலைமுறையினர் வந்து முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் எதிரணி இருக்கிற அம்மாவே அது கூட அந்த எதிரணியில் இருக்கிற ஐயாவை பார்த்து அந்த அம்மாவுக்கு சொல்ல மனசு வரல பாருங்க எதிரணியில் இருக்கிற அம்மா வந்து மேலை நாளில் இருக்கிறதுனால சரி இந்த ஐயாவை தண்ணி தெளிச்சு விட்டுருவோம் அந்த அம்மாட்ட முதல்ல கேட்போம் அம்மா இங்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து சேரும்னு சொல்லி அவங்களோட உரையை அழகாக முடித்து விட்டார்கள் இப்பொழுது தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டிய நேரம் நான் வந்து இதை தீர்ப்பு என்று பார்ப்பதை விட பல நாடுகளில் இருந்து வந்திருக்கும் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஒன்று கூடி அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமையை அலசி ஆராய்ந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய அவரவர் நாட்டில் உள்ள நிலைமையின் அடிப்படையில் அவரவர் இங்கு விவாதங்களை எடுத்து வைத்துள்ளார்கள் என்றுதான் நான் அதை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஒன்று இருக்கிறது இப்போ புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களினுடைய ஈர்ப்பிடத்துல வந்து தமிழர் பண்பாடு தழைக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க மகாதேவன் ஐயாவும் ஓனாமாவும் சொன்னாங்க அவர்கள் சொன்ன வாதத்தில் நீங்கள் என்ன குறையை கண்டுவிட்டீர்கள் என்ன குற்றம் கண்டுவிட்டீர்கள் ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் தெரியுமா அவர் கேட்டாரு அழகா கேட்டாரு அம்மா நான் இங்க வந்து பத்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்தில் என்னால் தமிழ் பண்பாட்டு கூறுகளை பின்பற்ற முடிகின்றதா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பொங்கல் வைக்க முடியலையாம்மா நிம்மதியா என்னுடைய பண்பாட்டு சின்னங்களை நிம்மதியா அணிந்து கொண்டு எங்கேயும் போக முடியலையே என்னுடைய பண்பாட்டு கூறுகள்னு நான் நினைக்கும் எதையுமே வந்து என்னால வந்து பின்பற்ற முடியவில்லையே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நாங்களும் எஸ் ஆர் நாதன் ஐயா மாதிரி தஞ்சாவூர் மண் எடுத்து அப்படின்னு பாடி எங்களுடைய பின்புலங்களை எங்களுடைய வேர்களை பற்றி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலைமையில தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அவர் சொன்னதை மறுக்க முடியாது எஸ் ஆர் நாதன் ஐயா அவர்கள் தமிழ் பண்பாடு வந்து சிங்கையில சற்று குறைவாக இருந்ததுனால இந்த உணர்வோடு இருந்தாருங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை மகாதேவன் ஐயா முன்வைத்தார் அந்த கருத்து சரியில்லை காரணம் வந்து ஜனாதிபதி அதிபராக இருந்த எஸ் ஆர் நாதன் அவர்களுக்கு தமிழ் பண்பாட்டின் மேல வந்து ஒரு ஆழமான பற்று அவர் வந்து சென்று பார்க்காத அவருடைய தந்தையர் பார்த்த நாடு அவருடைய தந்தை வந்து மலேசியாவுக்கு குடிபெயர்ந்து மலேசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்தவர் ஆக இவருடைய வேர்களு வேர்களுடனான தொடர்பு இருக்கிறது இல்லையா அதனுடைய அடிப்படையில வந்து அவர் பல நாடுகளை பற்றி பல கலாச்சாரங்களை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் இந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து அவருடைய ஒரு பசுமையான நினைவுகள் ஓ இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்குமோ என்ற ஒரு தேடல் அவருக்கு இருந்திருக்கிறது அதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்லல அடுத்தது பூனா அம்மா சொன்னாங்க பூனா சொன்ன கருத்துக்களை வந்து நீங்க மறுக்க முடியுமா கை குலுக்கிறது கட்டி அணைத்தல் இதாயா நம்ம பண்பாடு முதல்ல நீங்க வெள்ளக்காரரை விடுங்க வெள்ளக்காரர் கூட நம்மளை பார்த்தா கை கும்பிடத்துக்கு ரெடியா இருப்போரா என்னமோ அவர் தயாரா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஐயா நான் உங்கள் பண்பாட்டோடு கலக்க வந்து விட்டேன் அப்படின்னு நான் முன்னிறுத்துவதற்காக வெள்ளக்காரன் எனக்கு கை கொடுக்கறதா என்னை பார்த்து மண்டையாட்டுறதா தெரியாம அப்படி நடுவால இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது நாம என்ன பண்றோம் போய் தப்ப தப்பான அவர் கையை பிடிச்சி இப்படி குலுக்குறோம் பிறகு இன்னும் ஒரு படி மேல போய் நான் உங்க நாட்டுக்கு வாழ மட்டுமாயா வந்தேன் உங்க நாட்டு பண்பாட்டோட ஐக்கியமா கலந்துடுறேன்னு சொல்லி என்னுடைய பண்பாட்டுக்கும் என்னுடைய பழக்கத்துக்கும் மாறுபாடாக எனக்கு மனதில் பட்டாலும் கூட எதிர்க்க இருக்கிறவர் அந்த அப்படி கட்டி அணைச்சி அப்படி தோல்ல தட்டி நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு நான் கேக்குறேன் கட்டி அணைச்சினோடனே நீங்க தமிழ் பட ரீதியில நினைக்கப்படாது அப்படி கட்டி அணைத்தல் இல்ல இந்த கட்டி அணைத்தல் இது வந்து ஒரு முகமன் கூறுதல் ஒரு மரியாதைக்கு இந்த அப்படி கட்டி அணிக்கிறது இப்படி கட்டி அணிக்க மாட்டாங்க இது உள்ளதுதான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு வந்து மகாதேவன் ஐயா அருமையா ஒண்ணு சொன்னாரு ஏமா இங்கேயாவது மோர் வீர் கொடுக்குறீங்களா ஏதாவது ஒரு நிகழ்வுல ஏதாவது ஒரு விருந்து நிகழ்வுல எங்கீங்க இந்த கோக்கு பீக்குன்னு எல்லாம் வந்திருக்கே அந்த கோக்கு பீக்க தான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற கிராமங்கள்ல கூட விருந்துன்னு வச்சாக முன்னாடி இப்படி நிறுத்தி வைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது பண்பாடு எங்க இருந்து தழைக்கும்னு சொல்ல முடியும் அப்புறம் கமலஹாசன் ரீதியில ஒண்ணு சொல்லிட்டு போனார் மகாதேவன் அம்மா தழைச்சா நல்லா இருக்கும் நான் மாத்திரம் என்ன வேணா நான் சொல்றேன் தமிழ் பண்பாடுக்கு நான் என்ன எதிரியா 
புவனாசனம் மாதிரி எங்களுக்கு தமிழ் பண்பாடு பிடிக்காதா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா அது என் மனசுல இருக்கு இங்க வேர்விட வைப்பதற்கு உண்டான ஹேத்துக்கள் இல்லை அதற்கு உண்டான சூழல் இல்லை அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க சரி இதை கேட்டு இப்படியே அவங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டு போயிடலாமா அப்படி போனா எதிரணியில வினோதினியும் ஜீவேந்திர சீமானும் முன்வைத்த கருத்துக்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுறது அவங்க கருத்தையும் பார்க்க வேண்டாமா நம்ம வினோதினி சொன்னாங்க எங்க ஊர்ல மிக உயரமான முருகர் இருக்கார் எங்க ஊர்ல பக்தியில தழைக்கிறோம் ஜீவன் சொன்னார் மொரீஷியஸ்ல வந்து பக்திக்காக ஒரு போராட்டமே நடந்திருக்கு எப்படி பக்திக்காக சாமி கும்பிடுன்னு போராட்டம் பண்ணல எங்க சாமியே நீங்க எப்படியா அவமதிக்க போச்சுன்னு சொல்லி போராடி ராவோட ராவா வந்து அந்த காமாட்சின்னு பேர் வச்சு வந்த காலணிகளை எல்லாம் எரிக்க செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் இது ஒரு வெறும் புற வெளிப்பாடு அல்ல அந்த உணர்விற்கு அந்த தமிழர்கள் முரிஷிய தமிழர்கள் கொடுத்த மரியாதையை அவர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த மரியாதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த மரியாதை மனசுல இருந்ததுனால வந்திருக்கிறது யாரும் தூண்டி விட்டதுனால அந்த மரியாதை இல்லது மனசில் இருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மரியாதை வந்திருக்கிறது என்றால் அது வழி வழியாக ரத்தத்துல ஊறுன பண்பாடு இருந்தா தாயா முடியும் அது இல்லையா பிறகு சொன்னாரு அவர் விளையாட்டா சொன்ன மாதிரி இருந்தாலும் எல்லாரும் புடவை எல்லாம் கட்டிருக்கிறது ரொம்ப அழகா இருக்கு எல்லாம் சொன்னாரு நாங்களுமே வந்து அன்றாடம் புடவையை கட்டி கொண்டு செல்வதில்லை தான் அது வந்து மகாதேவனோ போனா அம்மாவோ சொல்லுவது போல உண்மைதான் ஆனால் பாரம்பரியம் என்று எங்கள் மனதில் படுவதற்கு புடவை கட்டி கொண்டு செல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுதான் வந்து ஜீவனுடைய கருத்து ஒரு பாரம்பரிய விழாக்கள் வளகாப்புல இருந்து சீமந்தத்துல இருந்து அனைத்தும் செய்கிறோம் தைப்பூசத்துக்கு விடுமுறையே இருக்கிறதுன்னு சொன்னாரு மலேசியாவிலையும் விடுமுறை இருக்கிறது அப்படியெல்லாம் விடுமுறை என்பது வந்து என்ன பெரிய விஷயம் விடுமுறை என்ன பெரிய விஷயம் அப்படி நீங்க நினைக்கலாம் இல்ல இல்ல கிறிஸ்துமஸுக்கு விடுமுறை இருக்கிறது இல்லையா ஹரிராயா என்று அழைக்கப்படும் ரம்சானுக்கு வந்து விடுமுறை இருக்கிறது இல்லையா தீபாவளி என்பதற்கு விடுமுறை இருக்கிறது இல்லையா அது போல தைப்பூசத்துக்கு இரு தமிழ் அல்லாத தமிழர் அல்லாமின் தமிழ்நாடு அல்லாத ஒரு நாட்டுல இந்தியா அல்லாத இரு வெளி தேசங்களில் தைப்பூசத்துக்கு விடுமுறை கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அந்த தைப்பூசத்தை அங்கிருக்கும் தமிழர்கள் பண்பாட்டின் வெளிப்பாடாக காட்டியிருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியம் சிங்கப்பூரிலும் வந்து அதற்காக அதிகமாக கேட்டு மிகவும் விருப்பப்பட்டு கேட்டார்கள் சிங்க அரசாங்கம் சில கொள்கைகள் வைத்திருப்பதால் அவர்கள் மதிக்கிறார்கள் தமிழர்களை மதிக்கிறார்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் சரி இப்படி செய்வோம் தைப்பூசம் கொண்டாடும் அனைவரும் அன்றைய தேதியில நீங்க விடுபடுத்து கொண்டு செல்லலாம் நாங்க வந்து அந்த விடுப்புக்கு அனுமதி அளிக்கின்றோம் எங்க அலுவலகத்துல மட்டும் இல்ல பள்ளியிலும் கூட இந்தியர்கள் வைத்திருக்கும் அலுவலகத்தில் இல்லை சீனர்களோ மலைக்காரர்களோ யார் வைத்திருக்கும் அலுவலகத்தில் இந்தியர்கள் வேலை பார்த்தாலும் நீங்கள் தைப்பூசம் இன்று தைப்பூசம் இன்று நான் தைப்பூசம் கொண்டாட வேண்டும் செல்கிறேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் எடுக்கும் விடுப்புக்கு அவர்கள் தடை சொல்ல மாட்டார்கள் என்பது இங்குள்ள நிதர்சனமான உண்மை அதையும் பார்க்கணும் இல்லையா நம்ம அதற்கு பிறகு சொன்னாங்க எங்களுடைய நாட்டுல இதெல்லாம் வந்து அற்புதமா இருக்குதுன்னு மலேசியால அவர் மலேசியான்னு சொன்னது வந்து சிங்கப்பூருக்கும் பொருந்தது தான் அவங்க அதை சிறப்பாக எடுத்து சொன்னார்கள் தேவாரம் திருவாசகம் என்பது வந்து நீங்க நினைப்பது போல வெறும் பக்தியின் வெளிப்பாடு மட்டுமல்ல தேவாரம் திருவாசகம் என்பவை எல்லாம் திருமுறைகள் வந்து தமிழை தாங்கிய திருமுறைகள் அவைகள் எல்லாம் தமிழை தாங்கிய திருமுறைகள் இன்று அனைத்து வெளிநாடுகளிலும் பரவலாக மதிக்கப்படுகின்றது அவையெல்லாம் பரவலாக மதிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல சிறுவர்கள் சிறுமிகளால் கூட அவைகளெல்லாம் பாடப்படுகின்றன இதுதான் சிங்கப்பூர் மலேசியா மொரிஷியஸ் போன்ற நாடுகளில் உள்ள நிலைமை என்பதை வந்து அழகாக வினோதினி எடுத்து சொன்னார் ஆக தேவாரம் திருவாசகத்தை எல்லாம் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடாக மட்டும் பார்க்காமல் ஒரு தமிழரின் பண்பாட்டின் வெளிப்பாடாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கு வந்து இந்த நாடுகளில் வளர்ந்து இருக்கிறது என்பதை நாம் மறுக்கவே முடியாது சிங்கப்பூரில் உள்ள ஆட்சி மொழிகளில் தமிழ் ஒன்று வினோதினி வந்து தமிழ் இங்க நோட்ல இருக்கு பண பண நோட்டுல இருக்குன்னு சொன்னாரு அதை விட உங்களுக்கு நிரூபணம் வேணுமா ஐயா பணத்தோடையே சேர்த்து பொருளாதாரம் தருமா உங்க மொழின்னு கேட்பாங்க பொருளாதாரத்தை குறிக்கக்கூடிய பணத்தாள்களில் தமிழ் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சரி பணத்தாள்ல அச்சடிச்சதால மட்டும் தமிழர் பண்பாடு தடைத்திருதுன்னு சொல்ல முடியுமா கேள்வி 
அது கேள்விதா அதாவது இப்போ இந்த சூழலில் சிறப்பாக வைத்து பார்த்தால் அனைத்து நாடுகளையும் சீர்தூக்கி பார்த்தால் நமக்கு தெரிய வருவது என்னவென்றால் கத்தாரிலிருந்து மகாதேவன் சொன்னதும் உண்மை மேலை நாட்டிலிருந்து புவனா சொன்னதும் உண்மை அதே சமயத்தில் வினோதினியும் ஜீவனும் நடுவராக சிங்கையிலிருந்து அமர்ந்து இருக்கும் நான் இவர்களுடைய இதை தொகுத்து அளித்ததும் உண்மை இப்ப என்ன செய்ய சொல்றீங்க ஒருத்தருக்கும் தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டாமா அப்படி அல்ல உண்மை என்னவென்றால் இந்தியாவோடு அதிக தொடர்பு இருந்த அதிக தொடர்பு இன்றும் உள்ள நாடுகளாகிய மொரிஷியஸ் இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்த நாடுகளில் எல்லாம் தமிழர்களின் பண்பாடு புலம்பெயர்ந்த த தமிழர்களால் எத்தனை தலைமுறைகள் கடந்தாலும் தழைத்து கொண்டு இருக்கிறது இது உண்மை அதே சமயத்தில் கத்தார் போன்ற நாடுகளில் இருநூறு ஆண்டுகளாக புலம்பெயர்ந்து ஒரு தமிழர் அங்கேயே வேறு விட்டு விட்டார் என்று ஒரு உண்மை இல்லை இல்லையா மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பார்த்தீர்கள் என்றால் பொருளாதார தேவைகளுக்காக அங்கு செல்வார்கள் சென்று பொருளாதார தேவை ஓரளவுக்கு அல்லது நன்றாகவே நிறைவேறிய பின் அவர்கள் தாய் தமிழகத்திற்கோ தாய் இந்தியாவிற்கோ மறுபடியும் திரும்பி சென்று விடுவார்கள் ஆக அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார் ஓய்வு பெறும் வரை அல்லது என்னுடைய முதலாளி என்னை வைத்துக் கொள்ளும் வரை வேலை செய்வதற்கான இடம் போல அவர்கள் அதை நடத்துவதால் அங்கு வேர் விடுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் சற்று குறைவாக இருக்கின்றது அதே சமயத்துல மகாதேவன் வீட்டுக்கு போனா அவர் விருந்தோம்பலில் குறைவாரா நன்றாக நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழர் பண்பாடு என்பது வெறும் புற அடையாளங்களில் இல்லை அக அடையாளம் புவனா இருக்காங்க போனா விருந்தோம்பலில் குறை வைப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றீர்களா வேண்டுமானால் அவருக்கு ஒரு தொலைபேசியில அழைத்து நீங்க சொல்லிவிட்டு செல்ல வேண்டி இருக்கலாம் காரணம் வந்து அவர்கள் வேலை பார்க்கிறார்கள் இல்லையா அது விருந்தோம்பலுக்கு கம்மி அர்த்தம் இல்ல பூனா கிட்ட பூனா நமக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும் உங்களை நேரில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு இல்லை நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து பார்க்கலாமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா வாங்க சனிக்கிழமை வாங்கன்னு சொல்லுவதோடு நிறுத்த மாட்டார்கள் வந்தா வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு போற மாதிரி வாங்க இல்ல ஒரு டீ குடிச்சிட்டு போற மாதிரி வாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பக்கோடா சாப்பிடற மாதிரியாவது வாங்கன்னு கண் கண்டிப்பாக சொல்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்திருப்பது அவர் அணிந்திருக்கும் புடவை அமெரிக்காவில ஒரு காலை நேரத்துல அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் அமெரிக்காவில இருந்து தங்கம் வைரம் வைடூரியத்தை விட அதிக உயர்வானது அப்படிப்பட்ட ஒரு கிழமையில காலையில எழுந்து புடவை உடுத்தி அழகாக வந்து அமர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாருன்னு அவர் விருந்தோம்பலில் குறை வைக்கக்கூடியவர் அல்ல என்று எனக்கு புரிகின்றது இது யாரும் சொல்ல வேண்டாம் அப்ப அமெரிக்காவுக்கு போய் பூனாவை வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தொலைபேசியில அழைத்து பூனா இந்த வார கடைசியில நீங்க வேலை செய்யறீங்களா இல்லைன்னா நான் உங்களை வந்து சந்திக்க முடியுமான்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன ரொம்ப தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க ஓ கட்டாயமா பார்ப்போமே எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை தான் முடியாது சனிக்கிழமை வரீங்களா வீட்டுக்கு அல்லது சனிக்கிழமை நான் வந்து உங்களை பார்க்கட்டுமா நான் மதிய உணவுக்கு பார்க்கலாமா அல்லது இரவு உணவுக்கு பார்க்கலாமா இது போன்ற அழைப்புகள் கொடுப்பவர்கள் தான் தமிழர்கள் கண்டிப்பா ஐயா சாப்பாடு வேலைக்கு வந்து தொலைக்க போறாங்க வேணாம் நீங்க மேடம் காலையில அஞ்சு மணிக்கு வாங்கன்னு கண்டிப்பா அவர் சொல்ல மாட்டாரு அஞ்சு மணிக்கே வர சொன்னாலும் ஒரு கப் பெரிய கப்புல காஃபி கொடுத்து அங்க இருக்கிற நாலு பிஸ்கட்டோ ஸ்கோன்ஸோ கொடுத்து அனுப்புவார் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது எனக்கு அவரை பார்த்தால் ஆனால் அவர் ஏன் பேச வந்திருக்காரு தமிழர் பண்பாடு தழைக்கல்லன்னு அவர் மீது நான் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை அவர் அவரது அடுத்த தலைமுறையின் மீது வைக்கவில்லை அல்லது வைக்க முடிவதில்லை என்பதுதான் பிரச்சனை ஆக புவனா சொன்னதும் பொய்யல்ல புவனாவும் இங்கு வாதத்துக்காக பேச வரவில்லை ஆகவே மொரிஷியஸ் சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் தமிழர்கள் புலம் பெயர்ந்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆகிவிட்ட காரணத்தினால் அந்த படிமங்கள் வந்து படிந்து விட்டது விழுமியங்களை மூத்த தலைமுறையினர் இளைய தலைமுறையினருக்குள் நன்றாக இறக்கிவிட்டு ஒரு இருபது வயதுக்கு சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வினோதினி வந்து தைரியமா எங்க முத்தாத்தா காலத்து மூத்த தாத்தா கொடுத்த இதை நான் இன்று வரை பின்பற்றுகிறேன்னு சொல்றாங்க அந்த அம்மாவை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு மலேசியாவை நினைச்சே எனக்கு பெருமையா இருக்கு அவங்க பேசுனதை கேட்டு சோ இந்த நாடுகளில் எல்லாம் இந்த இது போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் கண்டிப்பாக பண்பாடு தழைக்கும் தழைத்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் தழைக்கும் அதே சமயத்துல மத்திய 
நாடுகள் மேலை நாடுகள் போன்ற நாடுகளில் இப்பொழுதுதான் முதல் தலைமுறையாக சென்றிருப்பவர்கள் இருக்கிறார்களே இவர்கள் தமிழர் பண்பாட்டில் குறை வைக்க மாட்டார்கள் இவர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை அதே நாடுகளில் தொடர்ந்து வளருமானால் இப்பொழுது இருக்கும் முதல் தலைமுறை இந்த விழுமியங்களை அவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க தவறினால் தமிழர் பண்பாடு தடைப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது ஆனால் போனா சொல்லுவதை பார்த்தால் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நாம் கொண்டே சேர்த்தாலும் கூட எனக்கு முன்னாடி உள்ள தலைமுறை வேணால் என்னிடம் கொண்டு வந்து சுலபமாக சேர்த்திருக்கலாம் ஆனால் இன்று அனைத்துமே மேற்கத்திய நாகரிகத்தில் இந்தியா முதல் கொண்டு தமிழ்நாடே மேற்கத்திய நாகரிகத்தில் மூழ்கி போன இந்த நிலையில அமெரிக்காவில் இருக்கும் என்னுடைய குழந்தைகளோ எனக்கு பிற்காலத்தில் பிறக்க போகும் பேரன் பேத்திகளோ இந்த மேற்கத்த நாகரிகத்தில் வந்து மூழ்க மாட்டார்கள் என்று என்ன நிச்சயம் என்ற நியாயமான பயத்தில் அவர் பேச வந்திருக்கிறார் எனவே சிங்கப்பூர் மலேசியா மொரிஷியஸ் இலங்கை போன்ற நாடுகளில் பல தலைமுறையினருக்கு முன்னரே மூத்த தலைமுறைகள் விழுமியங்களை சரியாக நிறுவி விட்டதால் அவர்களுடைய வேர்கள் இன்று விருட்சமாக வளர்ந்து கொண்டிருப்பதால் இந்த நாடுகளில் எல்லாம் தமிழர் பண்பாடு தழைத்தது தழைத்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் தழைக்கும் என்று கூறி என்னுடைய தீர்ப்பை வழங்குகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மாஸ்டர்ஸ் அகாடமி ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ட்ரைனிங் வழங்கும் பன்னாட்டு தமிழர்கள் பங்கேற்கும் சிறப்பு பட்டிமன்றம் இணைந்து வழங்குவோர் அபிராமி ஜுவல்லர் சிங்கப்பூர் டேஸ்ட் ஆஃப் இண்டியா ரெஸ்டாரண்ட் சிங்கப்பூர் யூனிப்ரோ சாஃப்ட்வேர் பிரைவேட் லிமிடெட் சிங்கப்பூர் வீராஸ் கஃபே சிங்கப்பூர் செந்தூர் இம்பெக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சிங்கப்பூர் மற்றும் ஃபோர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இண்டியா